ቤተክርስቲያን ታሪክ ከኑፋቄ ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሄደ ታሪክ ነው the three names that uh, that you want to remember when you're considering the history of the word of faith movement yakini tagenen how to be led by the spirit emil mazaf tebe inezi sewoch yenyawochu hasetenyoch nebiyatna yesta astamaroch wolajochinna ayatochinna qidmayatoch nacho kegindu alfen wede siru sinne degmo siru seitan no the core doctrine is that God has promised every Christian to be prosperous materially and physically um, depending upon their faith. Physically by the God, financially by the God, you better take it! Christos, let the hell let you go. If you don't have a skull, you don't have to go to the hospital, you don't have to go to the hospital. And Christ came to heal us of our greatest need, which is the forgiveness of sins. ኢየሱስ ክርስቶስ በሽታችንን ሲወስድኛ ተፈውሰና በሽታ የኢየሱስ ጣላት ነው በሽታን ስሙን እንኳን መጥራት የለብንም ባዮች ናቸው ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል ሰው መንፈስ ነው ብለው ሲጀምሩ ሰው መንፈስ ነው ብሎ ጀምሩ the little god's doctrine is ትናንሽ አምላክ ነን ይላል አትበል ትላልቅ አምላክ ወደ ሚሊ ይቀርል I'm exactly like god I've been living in Tigray for about 15 years preaching the gospel. የእውነተኛ የክርስቲና እምነት መሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የሁነት ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ስትቀበሉ የነበረው ጤነኛው ትምርት ነው። እስትንፋሰ እግዚአብሔር ህጸጽ አልባ የሆነው ይህ መጽሐፍ ለቅዱሳን ፍጹም መገለጥን የሚሰጥ ገዢ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁነት የሆነ የሁነትም መለኪያ ሆኖ ያቆመ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው። የሚያስተምሩም ትምህርት ለሌሎች ትምህርቶች መመዘኛ ሆኖ እናገኘዋለን። አንድን ትምህርት ወነተኝነቱን ለማወቅ በሰሚዎቹ ስሜት መደገፍ ሳይሆን ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር ባሉ ተግባቦት መወሰን የገድ ይለናል አንድም ሰው መንፈሳዊ መሆን የሚችለው መጻሕፍ ቅዱሳዊ ሲሆን ብቻ ነው ከጥንት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ከቅዱሳት መጻሕፍት ተረቃ ወደ ግለሰቦች እንድትጣበቅ የሚከጅሉ ብዙ የሰተት ትምህርቶች የተነሱ ሲሆኑ ብዙ ጉዳተንም አስከትለዋል እነዚህ ትምርቶች የበግለምድ በለበሱ ተኩላዎች የተነዙ አስተምሮቶች ሲሆኑ አማኙንም ሲያደናግሩ የነበሩ ናቸው የማንኛውም ትምርት መለኪያ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን የገፉት ባጭ ድቀሩ ሲሆኑ ከቃሉ ኡነት ጋር የተጣበቁት ሁሉ ከጥፋት አምልጧል በዚህ ዘመን ብዙ ትምርቶች ከቃሉ ተጻራሪ ሆነው ሲቆሙ ቤተክርስቲያንንም ከፉኛ ቀጽፈው የወጓት ይገኛል። ከነዚህ ትምርቶች ማዕከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው የብልጽግና ወንጌል ወይም የቃለ እምነት ወጃት ምህርት ነው። በአጉራ አፍሪካ ውስጥ ያለው ክርስቲና በዚህ ትምህርት የተዘፈቀና የተጨማለቀ ከመሆኑ የተነሳ የኡነት ትምህርት መስሏል። ክርስቲናም ከብዙ አጽያፊ ለምምዶች ጋር ተቀይጧል። የተጸለየበት ውሃ፣ ጨው፣ ጫርቅ እና የመሳሰሉትን መሸጥ የተለመደ ተግባር ሆኗል። አንዳንዶች ከእግዚአብሔር ጋር በሰልክ እንደሚያወሩ ሲናገሩ Is it heaven? Yes! I have a woman here. Yes! What do you have to say about it? ሎች መመናቸውን በፈውስም ይረጋግጣሉ። እነዚህ በአድ ተግባራት የቤተክርስቲያን መልክ እንደሆኑ ተደርገው ተከትበዋል። Oh 
በሀገራችንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የትምርት ብዙ ግለሰቦችን በመጠቀም የተስፋፋ ሲሆን ብዙዎች በዚህ የትምርት ንፋስ የተፈገመገሙ ይገኛሉ። የዚህ ትምርት ምንጭ ማን ነው? መቼስ ተጀመረ? ቃለ ምህረት አስተምሮና የብልጽግና ወንጌል የቅርብ ጊዜ ማለትም በሃያኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በአሜሪካ ባሉ ሰባኪዎች የተጀመረ እንቅስቃሴ ቢሆንም ስር መሰረታቸው ከአዲስ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ይነበረ ነው ብዙ ሰዎች አሉ ባሉስን ያጋጠሙት አንድ አንድ ሰዎች ነበሩ በፊሊፒንስ ሰዎች መልእክት በጻፈ ጊዜ ወንጌሉ ለገዛ ጥቅማቸው ሲሉ ገንዘብ ለማግኘት ለማሰብ ስለሚሰርቱ ሰዎች ተናግሯል ባወረ ስራ መጽሐፍ ላይ ስለ አስማተኛ ሲሞን ሲናገር እርሱ ገንዘብን ለማግኘት ሲል የእግዚአብሔርን ኃይል ሲፈልግ እናስተውላለን ለቁሳዊ ጥቅም ሲል ስለዚህ አዲስ ነገር አይመስለኝም ያጠተኛው ሰው ስሩ ይሄ ነው ክርስቶስን የማይፈልግ እግዚአብሔርን የማይፈልግ ነገር ግን ክርስቶስን ለሚፈልገው ነገር መጠቀም ላይ ማድረግ የሚሻ ነው ይሄ ደግሞ ራስን ጣውት ማድረግ ነው ስለ ቃለ ምነት ወይ ደግሞ የተለያየ ስም አለ ሄልዝ ኤንድ ዌልዝ ፕሮስፔሪቲ ፕሮስፔር ቃለ ምነት ወይ ደግሞ የምነት እንቅስቃሴ ተብሎ በተለያየ መጣራ ይጣራል በታሪክ እንደምናየው የክርስቲያንን እና አስተምሮቷን የሚጋፉ ብዙ አይነት የስተተምርቶች ተነስተዋል ሂስቶሪካሊ ማለት ነው በታሪክ እና የክርስቲያን ታሪክ ከኑፋቄ ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሄደ ታሪክ ነው ብዙ የተነሱ ኑፋቄዎች አሉ ለነዛ ደግሞ በዛ በተነሱበት ዘመን የነበሩ የክርስቲያን ሰዎች መልስ ሰጥተዋል አሁን ደግሞ 100 አመት ያልሞላው የምነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ይባላል 100 አመት እንኳን አልሞላው በ 19ኛው ክፍለ ዘመን በ20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ነው የተነሳ ይሄንን ደግሞ አስተምሩ ታሪካዊ መጣጡን መዳሰስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን በሽተኛ ትምህርት የሚያሰራጩ ሰዎች እና እነዚያም የሚቆርጁአቸው ሰዎች ከዚህ አሜሪካ ናቸው። እና ኮፕላንድ እና ጆይስ ማየር እና ዶላር እና ሄገን እና ኦራ ሮበርትስ የነዚህ ምንጮቻቸው ደግሞ እና ፓርሃም እና ሲሞር ጠጋስ ይባል ደግሞ እና ኢርቪንግ እና ኬንየን ሌሎችም አሉ። እነዚህ ሰዎች የኛዎቹ ሀሰተኞች ነቢያት እና የስተታ አስተማሪዎች ወላጆች እና አያቶች እና ቅድመ አያቶች ናቸው። ከግንዱ አልፈን ወደ ስሩ ስንሄድ ደግሞ ስሩ ሰይጣን ነው። የከኔ ታገነን how to be led by the spirit in መጣፍ ተጠይ ባንድ ቀን ማታ አንብ በጨረሱ ያን ቀን ማታ ነው እኔ ይበረው የነከነት ሄገንን መጻፍ ሳንብን አንደኩት የነሱን ትምርቶች በደም ሰምቻለሁ ብዙ ዘመን ፍሪስ ኩምቢ yes ኩምቢ የእምነት ቃል እንቅስቃሴ ቀድሞ አያት ነው ማለት ይቻላል ኒው ታት ተብሎ ለሚጠራው አስተሳሰብ አባት ነበር በመሰረታዊነት ሉታት ማለት መሳበ ህግ ሎ ኦፍ አትራክሽን ጀርባ ያለ ሐሳብ ሲሆን የኢካርድ ቦሊ ዘ ሲክሬትስ ለተባለው መጽሐፍ ዋና ሐሳብ ይሄ መልካከት ነው። ኦፕራብን ፕሮብለም ፍሬም ካዋና ቀንቃኞቹ ማከለ አንዱ አናት ሌላኛው መታወቅ ያለበት ስም ደግሞ ኤሲ ኬኒየን ነው። ኤሲ ኬኒየን የእምነት ቃል እንቅስቃሴ አያት ነው ተብሎ ይጠራል። እምነት ቃል የፕሮስፔሪቲ ጎስፕል ጀማሪ ኬኔት ሀገን ነው ብለው ያስባል። ነገር ግን ሊትረቸር የሚያሳየን ግን ኬኔን እንደሆነ ይሄንን አስተምሮ እንዴት ቀመረው እንዴት አዘጋጀው ብለን ስንል ኬኔን በዘመኑ ከነበሩ አንዳንድ አስተሳሰቦች ጋራ በነበረው ቅርበት እንደሆነ በኬኔንን ሊትረቸር ያጠኑ ሰዎች ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኬኔን በነበረበት ዘመን የነበረ አስተሳሰባል ለምሳሌ ኒውቶን የሚባል አስተሳሰባል ሌላ ደግሞ ሜታፊዚክስ የሚባል አስተሳሰባል ቢዮንድ ፊዚካል ማለት ነው ሜታፊዚክስ ማለት ነው ከሚታየው ዓለም ውጪ መንፈሳዊ ዓለም እንዳለ የሚረዳ የሚገነዘብና ሪያሊቲ ያለው መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው ኒውቶን ደግሞ ከሄ ከማይንድ ጋር ካይሞ ጋር ታይዞ የሚነሳ ነገር አለ ስለዚህ ኬኔን ከነዚህ አስተሳሰቦች ጋራ በነበረው ኮኔክሽን ከተፈጠረበት ተጽኖ የተነሳ እና በወቅቱ በነበረው የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ሁኔታ ይሄንን የፕሮስፔሪቲ ጎስፔልን ሊያረቀው ይችላል ማለት ነው። ኬኔታገን በ1917 ተወለደ በ2003 ነው 
ይሄንን አለን የታውት ማለት እና ከኔታ ገን ከኬኔ እኔ ልክ የታወቁት እንከስካሴውም በደም ስላስፋፉት ነው በአሜሪካ ማለት ስለዚህ እንደ የየምነት እንከስካሴ አባት ወይም ደግሞ መስራች ተደርገው ይታሰባሉ ማለት ነው ኬኔት ሄይግን ኢዝ ኬኔት ሀገን ቃለ እምነት እንከስካሴ አባት ተብሎ ይታወቃል በአንታዊ እወጃ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን አጥብቆ የሚያመሳው ነበር አሁን ታዊ እወጃ ማለት የምትናገሩት ቃል ሆነ ሐሳባችሁ በተለይ ደግሞ የምትናገሩት ቃል መንፈሳዊ ውጤት ያመጣል ብሎ ማሰብ ነው ክርስቲያን ሊታመም አይችልም ወይም ክርስቲያን ደሃ መሆን የለበትም ብሎ ከኔት ሄገን ያምን ነበር እንዲያውም አንድም ቀን ታመምሚ አላቅም ብሏል ክርስቲያን መኖር ያለበት ቢያንስ 120 አመት ነው ብሎም ያስተምር ነበር እርሱ ግን የሞተው በሰማናዮች ውድሜ ነበር ስለዚህ ብዙ ሰዎች እንደሚስማሙት ከኔት ሄገን ማለት የቃለ እምነት እንቅስቃሴ አባት ነው። ኢየሱስ ብዙ ጊዜ በአካል እንዳየው ይናገራል። ኢየሱስን በአካል ካየባቸው ክስተቶች ማከል በአንዱ ኢየሱስ የሆነ የተለየ ነገር እንደነገረው ተናግሯል። እንደሆነታው ከሆነ ተናገሬን ብሎ ያወራው ከኢሲኬኒየን መጽሐፍ ካንዱ በመጥቀስ ነበር። ንግግሮቹ በቀጥታ ከዚህ የተወሰዱ ናቸው ማለት ይችላል። ፊኒስ ኩንዲ ኢሲ ኬንያን ኬኒት ሃገን ሰለቃለም ነጥ እንቅስቃሴ ታሪክ አመጣት ሲታሰብ እነዚህ ሶስት ስሞች በዚህ አደራደር ሊቀመጡ የሚገባ ይመስለኛል ከኬኒት ሃገን ቀጥሎ ግን ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ስማቸውን መዘርዘር ይችላል ለምሳሌ ኬኒት ኮፕላን ጆይስ ማየር ክሬፍሎ ዶላር ክሬፍሎ ዶላር ጆሲ ዱፕላንቲስ ፓውላ ዋይት ቤኒ ሄን ማይልስ መንሮይ መጻፎቹ በኢትዮጵያ በስፋት እንደሚገኙ ይቻላል የቃለ ምነት አስተምሮ ገንዘብና ጤን ምነትን ጣውት በማድረግ የሚታወቅ ሲሆን የሰውን ማንነት እንደመለኮት አድርጎ የመመልከት አዋዝ ያለበት አስተማሪዎቹም እነዚህን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶችን በስብከቶቻቸው በመደቃቀም ከሁለተኛ ትምህርት ርቀው ሄደዋል። እነዚህ አስተምሮች እንቅስቃሴውን ብርት ሲሆኑ መንፈሳዊ ለመመሪያዎቹ ከዚህ የሚመነጩ እንደሆነ ማስተዋወቅ። The core doctrine is that የአስተምሮ እንብርት እያንዳንዱ ክርስቲያን በእምነቱ አማካኝነት ፍጹም ጤንነት እንደሚኖረው እጅግ ብዙ ሀብት እንደሚያቃብት ቁሳዊ በሆነ መልኩ እንደሚበለጽግ እግዚአብሔር ተስፋ ገብቶለታል የሚል ነው። የብልጽግና ወንጌል ስር መሰረቱ ግን አምልኮተ እግዚአብሔር አይደለም። ስሩ ጻውት አምልኮ ነው። ራስን ጻውት ማደግና ሌሎች ነገሮችን አጥብቆ መፈለግ ነው። የብልጽግና ወንጌል ያህስት ወንጌል መሆኑን ከመገልጸበት ምሳሌ አንዱ ክርስቶስን እንደ ቅዱስ ኤጥኤም መጠቀማቸው ነው። ልክ ገንዘብ እንደሚገኝበት መንገድ ይቆጥሩታል። ዋናው ግቡ ገንዘብ ነው ይሄንን ነው ከልባችን የሚሽጡ ከዚህም ነው ደስታንና አርካታን የሚያገኝ በክርስቶስ አይደለም በኤቲኤም ወይ ደግሞ ይሄ ነው ይብልጽግና ወንጌል ትልቁ ሰይታት ይሄ ጣውት አምልኮ ነው ይሄ ነገሮችን ማምለክ ይሄ በጎ ጤናን ማምለክ እነዚህ በራሳቸው አሉታዊ ነገሮች ባይሆኑ ነገር ግን ትምህርቱ መልካም ነገሮችን አምላክ ያደርጋቸዋል the teaching that ተምህርቱ የፈለጋችሁትን የምታሳክበት በብንትናገሩት ቃላቶች እጣፈንታችሁን የምትወስኑበት በእምነትም የክርስቶስ ኢየሱስን ስም በማወድ ነገሮችን ማስፈጸም የምትችሉበት መንገድ ነው ይሄ የእምነት እንደስቀሴ ወይ ደግሞ የብልጽግና ወንጌል የራስ የሆነ ፕሪሰፖዚሽን ከመጀመሪያ ግንዛቤዎች አሉት ያ ፕሪሰፖዚሽን ደግሞ ከ ከመጻፍ ቅዱስ ውጪ ተላዩ አይነት አስተሳሰቦችን የሚያስቡ ሰዎች ጋር ምክንያት ከደም እንዳለው ሜታፊዚክስ ውስጥ እናገኘዋለን ኒውቶን ውስጥ እናገኘዋለን ክርስቲያን ሳይንስ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ይሄ ይሄ ቀደም ግንዛቤ ማለት ነው ያ ምንድነው ባጭሩ ሰው መለኮት ያደረገ ሰው ከመለኮት ጋር አስተካክሎ የሚያገኝ ዘር በመልካችን እንደ መሰላችን ሰውን እንፈጠራለን እግዚአብሔር ማን ይመስላል እኔ ነው እነሱ እንደሚሉት ሰው መንፈስ ነው በስጋው ውስጥ ይኖራል ነፍስ አለው የሚሉንም 
ነገር መጻፍ ብቻ ያረጋግጣል ወይስ አያረጋግጥም የሚለው ነገር ማይት አለብን ቀደም እንዳልነው መነሻ አላችሁ ቀደም አገንዛብ ያላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው የተፈጠረ ስለዚህ ሰው መንፈስ ነው ብለው ይደምደማሉ ማለት ነው ግን መጻፍ ቅዱስ ይሄንን ያስረዳሉ ይሄንን በፍጹም አያስረዳ you are a spirit you have a soul and you live in you live in a physical body so منفس نو نفس الله بسغا وسط يطر سو منفس نو نفس الله بسغا وسط ينورال تكلكل نو ايه دوالستيك يونو انت ناتشو ايه كفافلو اونتان كفافلو يمياو ييتاتشو نو ودزي يامطاتشو معناتها منفساوي اكالاله ፍጥረታዊ አካል ብሎ የመነጣጠሉ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በፍጥረታዊ ካታጎሪ ውስጥ ማን አስቀምጠው? ቢዮን ዘ ፊዚካል ማለት ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰውም በዛ ክላስና መደብ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢዮን ዘ ፊዚካል ነው ሰው። ፊዚካሊ እንድንቀሳቀስ ይሄ ሰውነቱ ስጋውን አካሉን እግዚአብሔር ፈጠረለት አበጀለት እንጂ ሰው ቢዮን ዘ ፊዚካል ነው ማለት በፍጥረቱ በእስንሱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚመደብ እንጂ ከዚህ አካላዊነት ካላቸው ፍጥረታት ጋር የሚመደብ አይደለም ሰው ግን በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ እንድንቀሳቀስ አካል አበጀለት ስጋ አበጀለት ብለው የሚሉት በዚህ አስተምሮታቸው ነው ግን መጻፍ ቅዱስ ይሄን ያስተምራሉ ያስተምራሉ ነገር ያለው ይሄ ጥቃ ቤት ነው እዚያ ያለው ይሄ አንተ ድንኳን ሳትሆን በድንኳን ውስጥ የምትኖርና ድንኳን የሚኖርበት መኖሪያ እንጂ ፐርሰን አይደለም ፐርሰናሊቲ ያለው በድንኳን ውስጥ የሚኖረው ነው ሰው ነፍስ መንፈስ ስጋ አለው ነፍስ አለው የምትኖርም ሰው ግን ሶስቱንም ነው አሁን ከብሪኪዳንስ እንጀምር ብሉኪዳን ላይ ሰው እንዴት ተጠራ እንዴት ተገለጸ የሚኖረው ነገር ስናይ በአብዛኛው መጻፍ ቅዱስ ብሉኪዳን መጻፋችን የሚነግረን ሰው ነፍስ አድርጎ እና ላይ ስጋ አድርጎ ይጣራል ማለት ነው ስለዚህ ነፍስ ማለት ሰው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ማለት ወይ ደግሞ ስጋ የሚለው ከ ሰው ከሚለው መጣራ ጋር ተመሳሳይነት አለው ወይ ደግሞ ኢኳል ሚኒንግ አለው ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ላይ ነው አዲስ ኪዳን ጋር ስንመጣ ደግሞ ነፍስና መንፈስ በተለዋዋጭነት የሚቀርቡበት ቦታ ወይ በዚህ መልኩ የተቀመጠ የሚመስልባቸው ቦታዎች አሉ እንደገና ደግሞ ነፍስ ስጋ መንፈስ እንደሞ ለየብቻ የሚዘረዘርባቸው ቦታዎች አሉ መጻፍቱ ማለት ነው ግን አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን ያለብን የቅብሳት መጻፍ ጻሃፊዎች ስለ ሰው ማንነት በሚናገሩባቸው ቦታዎች በሙሉ የሰውን መንፈስነት ያንጸባርቃሉ ብሎ ለማለት የሚያስችል ምንም አይነት ግን ምክንያት የለም ምንም አይነት ማስረጃ የለም መጻፉን በደም ካጠናን ማለት ነው እዚያ ቢሉ በመልኩ ሰውን ምን አለ ፈጠረ ቀጠለና ምን አለ እዚህ ጋር መጣና እግዚአብሔር አብላክም ሰውን ከመድር አፈር ምን አለ ቀጥም እዛ ጋር ምን አለ እዚህ ጋር ምን አለ አይሁን በክሬትና በፎርም ወይም በማበጀትና በመፍጠር መካከል ሰፊ ልዩነት መሰረታዊ የሆነ ስተት መጻፍ ቅዱስ ጋር ስንሄድ ምራፍ 1 ምራፍ 2 ዘፍጥረት ጋር ጓን ቆመ ብዙ ቦታ ሳንሄድ ዛው እንኳን ክፍሉን ብናይ ነሱ ምሉት ነገር አይ አይ ለመጻፉ ማለት ነው። እ ለምሳሌ ባጭሩ ለማስቀመጥ ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 በሁለት ጊዜ የተደረጉ ነገሮችን አይደለም የሚያወራልን ማለት ነው። ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ተመሳሳይ ነገር ግን እግዚአብሔር በስድስቱ ቀን የሰራው ስራ ሰርቶ በሰባተኛው ቀን እንዳረፈ ሰማራይዝ አድርጎ ምራፍ 1 ያስቀምጥ ነው። ነገር ግን የዘፍጥረት ጻሃፊ ፎከሱ የዘፍጥረት ጻሃፊ ማውራት መናገር ማስተላለፍ ይፈልገው መልክ እግዚአብሔር በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ የሰራውን ስራ ያንን ስለነበረ ምራፍ 2 ላይ መጥቶ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ውስጥ ከሰራቸው ስራዎች ወይም ደግሞ ከፈጠራቸው ፍጥረታቶቹ መካከል ሰውን ፓርቲኩላርሊ ሰውን ማንሳት ስለፈለገ ምራፍ 2 ላይ የምራፍ 1 ናሬሽን የምራፍ 1 ትረካ ምራፍ 2 ላይ with details ማለት ነው detail በሆነ መልክ መተረክ ይጀምራል እንጂ ሁለት ናሬት ይና አይደለም ሁለት ታሪክ አይደለም ሁለት የፍጥረት ታሪክ አይደለም የዚህ ዋን ነው መልክቱ ሶ መንፈስ ነው ብሎ ጀምራ 
መንፈስ መሆኑ ላይ ተረዳሰው የክርስቲና 99% ደውቱ የኔን ህይወት ይቀየረው እሱ መንፈስ መሆኑ ከገባኝ በኋላ አገልግሎት ያወጣ ከስጋይ ተወለደ ስጋ እንደሆነ ሁሉ ከመንፈስ የተወለደ ነው መንፈስ ነው ታዲያ ከመንፈስ የተወለደ ብሎ ሲናገር ማን ነው ከመንፈስ የተወለደው እኛ ብለን እንጠራው መንፈሳችንን ነው ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋው ውስጥ ያድራል ከስጋ የተወለደ ምንድነው እግዚአብሔር ስጋ ነው እግዚአብሔር ምንድነው ከስጋ የተወለደ ምንድነው ከመንፈስ የተወለደ ምንድነው በዚህ ክፍል ከመንፈስ የተወለዱ መንፈስ እንደሆኑ በስጋ የተወለዱ ደግሞ ስጋ እንደሆኑ ይናገራል በሌላ ክፍል ጳውሎስ ተመሳሳይ ቋንቋ ይጠቀማል ይሄን ቋንቋ ለመተርጎም የተሻለው መንገድ ይሄ ነው ከስጋ የተወለዱ በስጋ ነው የሚመላለሱት ማለትም ለተኛውን ውልደት ሳይሆን የመጀመሪያውን ውልደት ያገኙ የስጋን ስራ ነው የሚያደርጉት ያጠጥንም ምኞት ያስባሉ ከመንፈስ የተወለዱ ደግሞ በመንፈስ የሚመላለሱ የመንፈስን ፍሪ የሚያፈሩ ናቸው ይሄ ማለት ክርስቶስን መምሰል መቀደስ ማለት ይሆን ደስታ ሰላም ትግስት እና የመሳሰሉትን ማፍራት ያጠቃልላል ይሄ ክፍል ስለዚህ የሚያወራው እንጂ መንፈስ ነፍስ ምናምን ስለመሆናቸው የሚናገር አይደለም ስለ ስጋ ስራና ስለ መንፈስ ስራ በአትክሮት የሚናገር ክፍል ነው ሳውን እንዴት መረዳት አለብን እንደ አንድ ሙሉ ቢንግ ማለት በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ አንድ ሙሉ ቢንግ እንደማይከፋፈል ነው አሁን መኪና ሞተር ነው አትለው ወይ ደሞ አራት ጎማዎች አሉት ግን መኪና ሞተር ነው አትለው ሙሉ አድርገህ ነው የምትረዳው አንዱ ከጎደለ ሰው ሰው አይሆነ ስጋው ከሌለ ሰው አትለው በቃ ነፍሳት የተባለው አዲስ ኪዳን ላይ ለዚህ ነው በህይወት የሌሉ ቅዱሳን ዲስክራይብ ያረገበት መንገድ እንጂ አይ ኤግዚስት አርጓል እዛ ሜዶኮ አሉ ማን ወተኛ ማን እንት አይዴንቲቲ መንፈስ ነው እንድንል የሚያስችልን ምክንያት አይሰጠንም መጻፉ ነው አንደኛ ተሰለንከ ምራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ ነው ሶስቱንም ይዘረዘራል ነፍስ ስጋ መንፈሳችሁ ብሎ እናነሳለን ማለት ነው ስለዚ እንደ አንድ አዋራ ጳውሎስ የሰውን ሁሉ እንተና ለማመልከት ብሎ ይዘረዘራቸው እንጂ ሰው መንፈስ አለው ነፍስ አለው በስጋው ውስጥ ይኖራል ለማለት ብሎ አይደለም ልክ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ኃይል በፍጹም ሐሳብ ማምሲል ሰው አራት ነገር አለው አራት ነገር የተሰራ ነው ያለኝ አይደለም ግን ያንዳንዱ የሰውን ማንነት በዘርዘር መጻፉ ሳይሆን ወለንተ ነው በቃ ይሄ ምንም ሳይቀር እንደ አንድ ኦርጋኒክ ሆል እንድንረዳ የሚያደርግ ነው ለምሳሌ ኢብራውያን አራት ላይ ነፍስን ስጋን ይለያል ነፍስና መንፈስን ይለያል ጅማት ምናምን ሲላል በቃ የሰውን ዲፕ ማንነት ሁሉን ተናን የሚነካ ነው ይዛብየር ቃል ለማለት እንጂ ሰው አራት ነገር አለው ያለ ነው አይደል ቀንተም እና እንተ ምናምን ነፍስ እና ምስል አራት ነን ማለት አይደለም ስለዚህ የሰውን ሁሉን ተና አድሬስ በሚያደርግ መልኩ ነፍስ ስጋ መንፈስ ይያለ ይናገራል እንጂ ሰው አንድ ነው አንድ ዲንግ ነው ትምርቱኩ በሙሉ ፕሮስፔሪቲ ላይ ተራ ለምን ያተኩ ለምን ሄልዝ ላይ ያተኩ ለምን ዌልዝ ላይ ያተኩ ሰው basically memphis kawona basically spiritual kawona ndiyawum indent nemone neberebet inde buddhism minamen ihenin alam dinna yaderege wede wonetenya sel wede wonetenya manninet yedal inji ihenin alam manipulate lemadreg yewulu tukret yewulu timir asfelgin nebere basically so memphis kawona mal sezi bizu ers versu migach bizu meseretay yewone setet alle malatna sezi ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መፈጠሩ መንፈስ አያደርግም መልክና ምሳሌ ተብሎ የተጻፈው ሌላ ትምህርት ነው የሚፈልገው ከባህሪ ጋር የሚያዝ ነው አንዳንዶች ባህሪ ያደርጉታል አንዳንዶች ደግሞ ሪሌሽናል መሆኑ ሰው እርስ በርስ ግንኙነት የሚያደርግ መሆኑ መልክ ነው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ነው የተሰጠው ስራ ነው ግዛ ይሄንን ምድር ግዛ ተንከባከብ ስለተባለ ከዛ ስራ ጋር የሚገናኝ ነው መልክና ምሳሌ የሚለው ስለዚህ የትኛው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምሁር የእምነት ቃል የሚያስተምረው አስተምሩ አፍቱ የራቀ ነው ባድ ነው
የዚህ እንቅስቃሴ ያስተማሪዎች ገንዘብ እንጣውት ከማድረጋልፎ ክርስቲያኖች ትንንሽ አምላኮች ናቸው በማለት በተቤት ይደነፋሉ። ይህንን እንደገግራቸው እነተኛ ለማስመስል የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ያለ አውዱ በመጥቀስ እንዳሻቸው አድርገው ለክፍሙኞቻቸው ይጠቀሙበት። The little god's doctrine is እኛ ትንንሽ አምላኮችና እኔ ሚላው አስተምህሮ በመሰረታዊነት ከሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተሳሳተ ትርጉም የመጣ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ኢየሱስ ከሃይሁዳ ሊቆችና ከፈርሳውያን ንግግር ሲያደርግ ሁለተኛውን ከመዝሙር 82 ሲጠቀስ እናያለ። ትንንሽ አምላኮችና እኔ ሚላው አስተምህሮ በመሰረታዊነት የኢየሱስ ቃልና የመዝሙር ዳዊትን ቃል በተሳሳተ መንገድ በመተርጎም አምላክ ነን ይላል። God know who you are Turn to Psalm 82 this is going to blow your mind real good Psalm 82:1 God standeth in the congregation of the mighty that's you he judgeth among the what Now would you please listen to me This is talking about you He's telling the gods Who are the gods You are See I never heard that Let me ask you this hello you Are you God's offspring then you're not human amalikt bile nemen tarawo henen no qalu yemetallachon amalikt alkwachaw tebro inde tsafa mesahaf qidus amalikt yalewun bemezmuro dayet miraf 82 la bicha ale metsafo yohannesun gil miraf 10 la yesus kristos degemewun na tanagere benante bekalachu bekalu behgachu qalu yemetallachon amalikt alalacho mal bluachu alnu biyemelsallo tnanish amlak ne yilal atbel tlalik amlak bo demil yikayerli kalku la yikerde mo yemen tnish amlak no ያቤት ተመሰገነ ይሁን the word uh, god's amalekt የሚለው ቃል elohim ከሚለው የሂብራይስት ቃል የተተረጎመ ሲሆን በብሉይ ኪዳን ወለት መንገድ ተጠቅሷል አንደኛው አሉታዊ በሆነ መልኩ ያስተ አማልክትን ያሐዛብ ጣውትን የሚያምኑ ሰዎች አማልክትን ወክሎ ሲናገር ሌላኛው ደግሞ ፈራጆችን ዳኞችን ብቻ በወከለ መንገድ የተጠቀሰ ነው የጻት ምራፍ 21 እና 22 ዘዳግም ምራፍ 7 ላይ ኤሎሂም የሚለው ቃል ፈራጆች ተብሎ ከተተረጎመባቸው ስፍራዎች መሐከል አንዳንዶቹ ናቸው። ፈራጆች እስራኤላውያን ፍትህን ለማግኘት ማበራዊ ጉዳዮቻቸው ይዘው የሚቀርቡላቸው ገዦች ናቸው። መዝሙር 82 ላይ ያለው ፈራጆች የሚለው ቃል ወክሎ የቀረበው በእስራኤል ያሉ መሪዎችን ሲሆን እነዚህ ባለስልጣኖች የተቀበሉትን ሐላፊነት ባላደራ መሆነን የሚጠይቅ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በተመሳሳይ ፍቺ ክፍሉን በመጠቀም ጫቋይን መሪዎችን ሲገስጻቸው እናያለን በእግዚአብሔር ላይ የሲድቅ ቃል ተናግሯልላሉ ትክስ እንደ መልስመት ይሆነ ሙስኩት አድርጎ ክፍሉን ተጠቅሞታል እንዲያው ያንን ክፍል አሉታዊ በሆነ መንገድ ተጠቅሞ መልክቱን ሰደርስ እናያለን የክፍል ስለ እግዚአብሔር ህዝብ ማንነት የሚናገር አይደለም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ህዝብ ምን አይነት ማንነት እንዳለው እየተናገረ አይደለም በዋነኛነት ኢየሱስ ስልጣናቸውን ተጠቅሞ በመጨቆል ላይ ስላሉ መሪዎች ችግር እየተናገረ ነው ነገር ግን እነዚህ ጥቅሶች ካውዳቸው ውጪ ተጠቅሰው አማኝ የሆኑ የዳኑ ትንሽ አምላኮች ናቸው እየተባሉ ተተርኩ እግዚአብሔር ያለውን አለኝ ከርሱ በመወለዴ የእግዚአብሔር ባህሪ በውስጥ ያለ መለኮታዊ ባህሪ ተካፍያለሁ ከተካፈልኩት ባህሪ የተነሳ እኔ እንደ አባቴ ነኝ እኔ እና አባ አንድ ነን እኔ ያ አባ አይነት ነኝ ያ አባቴ አይነት ነኝ I'm exactly like God አባት እና ልጅ አንድ ክላስ ናቸው ስለዚህ I'm exactly like God ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን you are exactly like God እኔ እና አባ አንድ ነን እንዳለ አኔ እና ኢየሱስ አንድ ነን የታላቅ ወንድሜ አይነት ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ክላስ ውስጥ ያለ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እንደ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እግዚአብሔር እንደሚያት የሚያዝ ነው እግዚአብሔር እንደሚያውቅ የሚያውቅ ነው እግዚአብሔር እንደሚያደርግ የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ኢንዲፔንደንት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማለት የለለ እንዳል አርጎ መጥራት ይችላል የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ህይወትን ይሰጣል የእግዚአብሔር ልጅ ማለት እንዲህ ነው አባ ራሱ ህይወት እንዳለው ወልድ በራሱ ህይወት አለው ወልድ በራሱ ህይወት ካለው ልጆች በራሳቸው ህይወት አላቸው ለካባታችን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆናችንን ኮንፌስ እናደርጋለን አሜን ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔርን ከተረከልን ከኢየሱስ ጋር አንድ አይነት እንደሆነን ኮንፌስ እናደርጋለን
እኔና እግዚአብሔር አንድ ነን እኔና ኢየሱስ አንድ ነን እኔና መንፈስ ቅዱስ አንድ ነን if horses get together they produce what and if dogs get together they produce what if cats get together they produce what but if the godhead gets together and say let us make man then what are they producing they're producing gods Now I got to hit this thing real hard in the very beginning because I ain't got time to go through all this but I'm going to say to you right now you are gods little g you are gods because you came from god and you are gods you're not just human the only human part about you is this physical body that you live in you know why do people have such a fit about god calling his creation his creation his man not his whole creation but his man little gods If he's God, what's he going to call him but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If if cattle has another cattle, they call it cattle kind. So I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? God is not a kind. Zakhir aynat aydallam. Irsun yehona goros linnasqamta anichilla. Irsu kaza yallafana. Irsu kaza yilaqana. No exabirun ma. An maslo muko. Su yezalalam fatari no su yezalalam ust yenora befit endasu mona anichilla. ይላል ግን ደግሞ we have the same potential ደግሞ ይላል አሁን ለዩነቱ ነው የሳስበው በእነሱ ትምርት ውስጥ እንደዚሁ ባየውት በፈተሽኩት ነገር እግዚአብሔርና ሰው ሚለያዩት እግዚአብሔር በሰማይ ነው ሆኖ እኛ ደግሞ በዚህ ምድር መኖራችን ብቻ ነው ለዩነት በተመጣጣኝ ስለዚህ if i have the all potential ማለት እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያደረገው potential ነገር ሁሉ ካለኝ አም ጋድ ማለት ዘፍጥረ ምራፍ አንድ የሚነግረኝ አንድ ነገር አለ በክሬተርና በክሬሽን መካከለ ያለውን basic basic distinction መሰረታዊ የሆነ fundamental የሆነ ልዩነት ያስቀምጥልኛል ዘፍጥረ ምራፍ አንድ መጻፍ ቅዱሳችን ገና ሲጀምር ስለዚህ የነበረ ያልነበሩ አረ ፈጣሪ የተፈጠሩ ይሄንን ግልጽ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት ግን ያጠፉብናል በተመርቶቻቸው ማለት ስለዚህ ሰው ካታጎሪው እነሱ እንደሚሉት ክላሱ መደቡ ጋድ እግዚአብሔር ሳሁ ክሬቴድ ኦርደር ውስጥ ያለ ነው ሰው ክሬሽን ነው እዚህ ውስጥ ነው ካታጎራይዝ ሊደረግ ይችላል ጉዞች የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ሞት ለደንነታችን በቂ አይደለም ወደ ጋህነም ወርዷል ብለው ሲያስተምሩ አንዳንዶች ከዚህ ማልፈው ኢየሱስ ሰይጥኗል በማለት በድፍረት ይናገራሉ። ከነዚህ አስተማሪዎች መካከል አንዱ ዘላለም ጌታቸው ነው። ይህን አስተምሮን በየጊዜያቱ የሚቀያየር ሰው መሆኑን አይተናል። በአንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ በያላቅም ሰይጥኗል አላልኩም በማለት የተናገረ ሲሆን በሌሎች ደግሞ ቃሉን አጥፎ ሰይጥኗል ሲል እንሰማለን ሰይጥኗል የሚለው ቃል ፍቺ ሰይጣን ሆኗል የሚል ግልጽ ትርጓሚ እንዳለው ይታወቃ ይህንንም አስተምሮ በቀደሙት የዘላለም ጌታቸው ትምርቶች ላይ بنመለከትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አላልኩም አላስተማርኩም ብሎ ሲገድ እናያለን እኔም ይገርመኝ አላልኩም አይደለንታ ሰይጣን ብላ አላልኩም ለምን ተከራክረኛ ለምን ምን ይገርማል ሰጠነ ቢባል ምን ይገርማል? ይገርም ነገር አለ? ምክንያቱም ያንን ዘር ሆኖታል ምን ማለት ነው በሌላ ማረኛ? የግብጽ የበኩልጅ ሆኗል የሚሰቀለው ንባብ ሆኗል ኃጢያትን ሆኗል እርግማንን ሆን ሆና በስጋው ሰውነት ተሸክሞታል አለ ምንድነው ችግሩ? እኔ አላልኩ ግብዬ ቢሆን ምን ይገርማል? ከኔውን ከኔታ ደግሞ ከኔት ኮፕላን ምናምን ተብሎ ተጠራ ብለው ከሆኑ መገለጥና ምነታችን አንድ ነው ማ ከኔት አይ ላቭ ማን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ሰው ወዳለሁ ከኔውን ከዘመኑ ፈጥኖ የተገለጠ የእግዚአብሔር ሰው ብዙ ነገሩን ሰምቻለሁ ምን ቸገራለሁ 
ጳውሎስ ያለውን አይደል እነሱ ሲያሉት የነሱ መገለጥ አልነበረ እኔ ሰጠነ ሚል ፊደል ተጠቀባለ ዘላለም ትርጉሙ እኮ ከባድ አይደለም ሞተ ማለት ነው ክርስቶስ ሲሞት ማለት ክርስቶስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር የህይወት ስርዓት ብራናዊ ህይወትና ዓለም ተለየቶ ወደ ፍርድና ጨለማ ዓለም ገባ ማለት ነው። የውድቀቱ ጥግ መሰጠን እስከሚለው ፊደል ወርዷል የሰው ልጅ የውድቀቱ ጥግ መሰጠን እስከሚለው ፊደል ከወረደ ክርስቶስ ያንን ሰው ለማውጣት መሰጠን እስከሚለው ቢወርድ ምን ችግር አለ? ሲወል ወርዷል አለ? አልወረደ? የወረዱ ስላሉ እንጂ ስለተሸነፈና የሰው ልጆች አጥያት ስለከበደው ነው ሲወል ይወረደ? የወረዱ ስላሉ የወረዱትን ለማውጣት አይደለ? እዛ ጥግ ድረስ ሲወርድ እኛ እስከመሰጠን ዘር ወርደን ከሆነ መውረድ ግዴታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ወደ ሲኦል አወርደው በሲኦል ውስጥ የሰይጣንን ባህር ያላብሰው ሰይጣን የሚሉ ይሄ አስተምሮ ስላለው የትኛው አስተምሮ ሰው የሰይጣን ነው ወጀመሪያ ማለት ከመለኮትነቱ የወረደ ስለሆነ ነው በኃጢያት በአመጻ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስን ማሰይጣን አለባችሁ ሰው እንደገና ወደ መለኮትነት ለመመለስ ማለት ነው ስለዚህ አይዳንቲፋይ ያደርጋሉ ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ የሚሉት ከዚህ የተነሳል ይሄ ብልጽግና ወንጌል ወይም የእምነት ቃል አስተምሮ ስር ያሉ የሚታወቁ መምህራን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም የሚያስተምሩት ነገር የዳህ ነው በመንድን ነው የሚለውን ጥያቄ በኢየሱስ ይሏቸዋል ግን እንዴት ነው እንዴት ሲባል ኢየሱስ እኮ ወደ ሲኦል ወርዶ በመወተው ሞት በከፈለው መስዋዕትነት ነው የዳህ ነው የሚል አስተምሮ አላቸው ይሄ ማለት መስቀሉ ላይ የተሰራው ስራ ለድነታችን በቂ አይደለም ደሙ ብቻው የመስቀል ሞቱ ብቻው ድነታችንን ነው ያረጋግጠው የሚል አስተምሮ ንፋቄ ነው ይሄን የሚሉበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል ሰው መንፈስ ነው ብለው ሲጀምሩ ሰው መንፈስ ከሆነ ደግሞ ሊድን የተገባው መንፈሱ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት መንፈሱን ማዳን ካለበት መንፈሱ ጭምር መሞት አለበት ኢየሱስ በዝጋ ሞቶ መንፈስ ጋር ይደርስ መንፈስ ሊያድን አይችልም ስለዚህ ደሙ ብቻውን አይበቃም ሌላ ሌላ ችግር ይፈታል ፊዚካል ችግር በሽታ እጦት ችግር የሚባሉት ነገሮች የመስቀል ሞቱ ይፈታል ወደ ሲኦል ወርዶ የሞተው ሞት ነው ያዳነ የሚሉ ናቸው ይሄ ትልቅ ንፋቄ ነው ይሄን ንፋቄ ነው የሚያስተምሩት አብዛኛዎቹ የእምነት እንቅስቃሴ ያስተምሩት ያንድ ሀዲያተኛ ሰው መጨረሻው ሲኦል ነው እኔና እንጂ እስከናጣታችን ብንሞት ሲኦል መገኘታችን አይቀርም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ኃጢአት ክፍያ ሙሉ ክፍያ ከፍሏል ብለን እናስብ ከሆነ ግማሽ ክፍያ ወይንም ደግሞ እስከ ስጋ ድረስ ያለው ብቻ መሆን አለበት እስከ ሲኦል መሆን አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ አለ ሰይጣን በላካቸው ሰዎች ውስጥ እጅ ተተው በመድራዊ ማንነቱ ነው በነጲላጦስ እጅ ነው የተዋረለ ስቀሎ ስቀሎ ላሉ ከስጋ ከወጣ በኋላ በማን ጀምበር የወደቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በጠላትክ እንደ ማንኛውም አንድ ግለሰብ ቢሞት ሲኦል እንደሚወርድ ኢየሱስ ወርዷል ስለዚህ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል ውስጥ 3 ቀን ተሰቃይቷል 3 ቀን የአጋንንትን የሰይጣንን ባህሪ ተላብሶ ስለኛ ተቀጥቷል ስለዚህ ያጥያት ደሞስ ሞት ነው የትኛው ሞት መስቀል ላይ ሞተ ሞት ሳይሆን ወደ ሲኦል ወርዶ የሞተ ሞት መንፈስ ስለሆነ ሰው በመንፈሱ መሞት አለበት በመንፈሱ ዋጋ መከፈል አለበት ይሄ በስጋው የሞተውማ እንዲያም ኮፕላን ይላል ሌቦቹ እኮ ያድኑ ነበር እንደዛ ወይ ደሞ ራሴ ተሰቅየ የራሴን ሳልቬሽን የራሴን ድነት መግዛት ይችላል ነበር መበጀት ይችላል ነበር የስጋ ሞት ቢያድን ነው ስለዚህ ያልተረዱት ግን የሞተው የእግዚአብሔር ልጅ ሞት የማይገባው የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ምን ሲያረጋል ስለዚህ በሶስት ቀን ወደ ሲኦል ወርዶ እንደተቀጣ እንደሞተ ከዛ ደግሞ የመጀመሪያው ዳግም የተወለደ ሰው ደግሞ ኢየሱስ ራሱ ተከሙታን ሲነሳ ከሲኦል ሲወጣ ዳግም ተወለደ ይሉ እንደገና ወደ ነበረበት ክብር ተመለሰ መንፈስ የሆነ ሰው ሆኖ ዳግመኛ ተወለደ ስለዚህ ከሱ ለክ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉኛ ነው ናለን ብለው ነው የሚያስብ ነው ነው did you know that jesus was born again jesus was born again he had to be he became sin he was born through mary the first time and through the resurrection the second time he was born again አምላክ የሆነ አምላክ አይደለም ሰማይ ላይ ተቀመጠ አምላክ የሆነ አምላክ ወደ ምድር ሳይመጣ ላይ ተቀመጠ 
እሱ አልፋ ሆኖ የመጀመሪያው ቦርን ሲያደርግ የማን ምሳሌ ሆኖ ነው የማይታየው አምላክ ምን ነው ምሳሌ ሆኖ በመለኮት ሙላ ተገልጦ ልጅነቱን ወክሎ ይኖር ነበር ሁለተኛው ቦርን ሲያደርግ ሰው ነው ሆኖ ኮምፕሊት ማ በቃ ፍጹም ነው ሶስተኛ ላይ ቦርን ሲያደርግ የማይታየው አምላክ ምሳሌ አምላክ ሆኖ አለ ለሚተከመው ሰው አምላክ ሆኖ በሰማይ ላይ ምን አለ ነው ይላል ተቀመጠ The Bible actually teaches that በእውነቱ መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ኢየሱስ በመስቀል ባፈሰሰው ደም ሰላምን እንዳወረደ ነው ስለ ህዝቡ ኃጢያት ሲል በሥዋትነቱን የከፈለው መስቀል ላይ በሆነው ስጋው ይሞቱ ነው ቀድሞም ላለ አሁንም ላለ እና ወደፊትም ለሚመጣ ኃጢያት ሁሉ ነው ይሞተው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሆኖ የተናገረው ተፈጸመ የሚለው ቃል የሚያሳየው ኢየሱስ የመስቀል ላይ ሞት በቂ እንደሆነ ነው ሰማይ እንኳን ሲዘምር በክርስቶስ ፊት እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ክፍል አለ በራዬ ውስጥ ወደ 15 የሚጠጉ ሰማይ የተዘመሩ መዝሙሮች አሉና እነዚህ መዝሙሮች በበጉ ፊት መላእክቱ አያራቱ ሽማግሌዎች እንሰሶች በግንባራቸው ተደፍቶ የሚዘምሯቸው መዝሙሮች ናቸውና ለታረደው በግ ኃይል ዳ ባለጠግነ ጠበብ ክብር ምስጋና በረከት ይገበዋል ሊቀበል ይገበዋል ለምን ስትል ታርዳል በደምህም ህዝቦችን ከነገር ቋንቋ ዋሽተ ለአምላክ መንግስት ተካናት አደረካቸው ሰማይ እንኳን ኢየሱስን ሲያመሰግን የሚለው በደም በመታረድ አየ ነገራችን ያለቀው መስቀል ላይ ኢየሱስም ሲሞት ተፈጸመ ያለው መስቀል ላይ ነው አየ አልጨረስኩም ትንሽ ሲወሎ ልጅ ያወራልጂ መጣው ነገር አለ since you are a little god ትንሽ አምላክ ስለሆነቹ ልክ አምላክ ፍጥረትን እምነት በተሞላ ቃል ተናግሮ እንደፈጠራቸው አንተም በእምነት የተሞሉ ቃሎች ተናግረ እጣፍን ታኒ የሞሰን ኃይል አለ ይሉናል ስለዚህ በእምነት ቃል አስተምሮ ውስጥ አንድ ሰው ሲድን ትንንሽ አምላክ ይሆናል በእጣፈንታው ላይ ቃላትን በመናገር ወደ መኖር ማምጣት ይችላል ነገር ግን ፈጣሪነት የሚለው ቋንቋ ፈጣሪ ማለት የሌሉ ነገሮችን ለምሳሌ እግዚአብሔር ከልቦ አውጥቶ እንደፈጠራቸው ሁሉ እኛም በልባችን ያሉ ነገሮችን ወደ ኤግዚስተንስ መጥራት እንደምንችል ካወቃችሁ this is what we call አማልክት ብለን እንጠራው ይሄንን ነው ለማንም ማፈርሰው ነኝ ነኝ ሙታንን የማስነሳው ነኝ ነኝ እነዛ ትላልቅ ሆቴሎችና አንጻዎች የኔ ናቸው አቤ ታቤ 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 ሽንፈት አላወራ ሙድቀት አላወራ ምላስ ከተሳለ የክሪ ክሬተው ጋድ ምን አለ አለ እግዚአብሔር አለ ሆነ ትላለ ይሆናል ማለት አሜን የውላጁ ጋድ የሰጠን ቴክኖሎጂ የራሱ ቴክኖሎጂ እሱ ራሱ ገና from the beginning የተጠቀመው ቴክኖሎጂ ነው ተናገራላችሁ የምትተናገሩት ነገር ይሆናል በኢየሱስ አሜን መንከሳቀስ ያልቻለ ነገር መሄድ ያልቻለ መቆም ያልቻለ ነገር አለ ወይ ዛሬ አንድ ነገር ካለ ያንተ ንግግር ይጠብቃል አሜን ስትናገር ይንቀሳቀሳል አሜን በሌላ የተለጠፈስም የበሽታስም የመርዶስም በኢየሱስም አዋጅ ባዋጅ ሽር ያለው ይሄ የኔ አይደለም ብለ ስታውጅ ኃይል አላንተ ጋር አጥማ አላንተ ጋር ችግሮች እንደበረካል ሰማ አለሽን ካለ ነገር ተናገረበት ይሰማ በነገሮች ላይ መጀመሪያ ምን በሶስት አስቀባና ተናገረበት ፎስት አመጣን በረከት አመጣን ከፍታ አመጣን ነገሮችን ሁሉ ማስለከ ከመጭ ነው እንደዛ ነው አሜን ትላላችሁ መልካምን በመናገር በበረከት መሞላት ይችላል ይሉና ይህን ገንቢ ቃል መናገር ወይም አወንታዊ ንግግር በእንግሊዝኛው ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ይሉታል የዚህኛው ተቃራኒ ደግሞ አሉታዊ ነገሮች የሚያፈርሱ ነገሮችን መናገር ነገቲቭ ኮንፌሽን ይሉታል ይህንን በመናገር ህይወትን መከረኛ በማድረግ ፍዳን የቆጠር ክመኖር ነው ያሰኝታል watch your mouth all the only hope yallachu afachu this is the only there is no devil greater than your mouth ያላችሁ ዲያብሎስ ከሚያጠፋችሁ በላይ አፋችሁ የሚያጠፋችሁ በላይ ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይወትና ሞት በመላስ እንጂ በዲያብሎስ እጃላለ በዚህ ፍልስፍና ትምህርት መሰረት ህይወታችንን የሚመራው በእኛ ላይ አለቃ የሆነው እግዚአብሔር ሳይሆን በእኛ ላይ ጌታ የሆነው ንጉስ የሆነው ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር ሳይሆን ያንደበታችን ቃል ይቃል ነገሮችን ካለ መኖር ወደ መኖር ከመኖርም ወደ አለ መኖር ወደ መጥፋት የሚያደርስ ኃይል ተቀዳጅቷል 
ይሄ ደግሞ ሰውን ወደ ፈጣሪነትና ወደ አምላክነት ከፍ የሚያደርግ ትምህርት ነው ቃላችን መፍጠር ይችላል እግዚአብሔር በቃሉ ከፈጠረ ቃላችን ደግሞ መፍጠር ከቻለ ያው ፈጣሪ ቃል አለን ማለት ነው አይደል ፈጣሪ ቃል ካለን ፈጣሪዎች ነን ማለት ነው ፈጣሪ ከሆነን አምላክ ነን ማለት ነው ትንንሽ እግዚአብሔሮች ነን የሚሉት እኮ በዚህ ትምህርት ሰክረው ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ያሰተኞች እስኪ ፍጠሩና አሳዩን መፍጠር የሚቻል ከሆነ በቃል ስትሏቸው እግዚአብሔር ፈጥሮ ጨርሷልና እንጂ ባይጨርስ ኖሮ ይሏቸዋል ደፋሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይላል ህይወትና ሞት በመንጭናቸው ወጣቹም ይወጣቹም ብላሳቹ ላይ ነው ስለዚህ ቹስ ላይፍ ኢን ዘ ዴዝ አር ኢን ዘ ፓወር ኦፍ ታግ ዩር ዎርድስ አይዘር ዘይ ኪል ኦር ጊቭ ላይፍ ዩር ዎርድስ አይዘር ሜክ ዩ ፑር ኦር ሜክ ዩ ሪች death and life are in the power of the tongue ሞት እና ህይወት በመላስ ኃይል ላይ ነው የሚለው ጥቅስ ይወሰዱት በጣፈንታችን ላይ በመናገር ወደ መኖር ማምጣት እንችላለን እንደሚል ነው ጥቅሱ እንዲህ ይላል ሞት እና ህይወት በመላስ እጅ ላይ ናቸው ለምሳሌ መጻፍ ውስጥ ተጠቅሷል የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላሉ ይላል ይሄ በግልጽ የሚያስተምረው ቃለቶቻችን ስለሚያስከትሉት ጥይት ነው ክፍሉ እድል ፈታችን ወደ መኖር ማምጣት የሚያስችል ኃይል አለን ብሎ አስተም በአንታዊ እወጃ መልካም ወይም ክፉ ነገሮች ማምጣት እንደምንችል አይነግረን በተለይ ያቆብ ስለ አንደበት አጥፊነት ሲናገር አንደበትን የሚያቃጥል እሳት ይለዋል የሚገድል መርዝ የሞላበት ወላዋይ ክፋት ይለዋል ለምሳሌ ውስጥ ሞትና ህይወት በመላስ እጅ ናቸው ሲል መላስ ፍሬንዳላትና ፍሬዋ ሞት ወይም ህይወት ማለትም ህይወትን የሚገነባ ወይም የሚያፈርስ ውጤት ያለው ሊሆን እንደሚችል መናገሩ ነው የቃል እምነት የሚያስተምረው ስለ ኢዮብ የስድብ ቃል የሚናገሩ ሰነፎች አሉ። መጥፎ ነገር ከተናገራችሁ ያ መጥፎ ነገር ይደርስባችኋል እንደ ኢዮብ ይላል የዚህ በሽተኛ የቃል ትምርት አስተማሪዎች የሚባሉት ሰዎች ስለ ኢዮብ መጥፎ ነገር የሚናገሩት ነገር የደረሰበት ሁሉ የደረሰበት በቃሉ ምክንያት ነው ኢዮብ ራሱ በራሱ ላይ ያመጣው ነገር ነው ይላል የፈራሁት ነገር መጥቶብኛልና የደነገጥኩበትም ደርሶብኛል የሚለውን ቃል ወስደው ነው በኢዮብ የደረሰ ሁሉ የደረሰበት በቃሉ ምክንያት ነው የሚሉት ኢዮብ ዛፍ ከፍተ እየሰመ እንዴት እየከፈፈ 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 እንደመጣ ያው ያቶ ይስተራል ይስለው ሁሉ ነው ዘሩ ያደረገው <laughs> 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 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌሎችም ብዙዎች አሉ አፋቸውን የከፈቱ። ኢዮብ አፉን ስለከፈተ ክፍታፍ ከተባለ ኢየሱስንም ክፍታፍ ሌለው ነው ይሄ ሰው። ምክንያቱም ኢየሱስ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 2 ህዝቡንም አይቶ ወደ ተራራ ወጣ በተቀመጠም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ አፉንም ከፍቶ አስተማራቸው እንዲህም አለ ይላል። እና ኢየሱስ አፉን ከፍቷልና ክፍታፍ ሌለው ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 13 ተመሳሳይ ክፍል አለ ሉቃስ 7 ላይ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 10 ማለት በዚህ ክፍል ውስጥ 100 አለቃ አለ ያ 100 አለቃ ለማግኘት የፈለገው ነገር ቃል ተናገር ሲል ፈውስ ነው የፈለገው ቃል ብቻ ተናገር አረላ ነው ቃል ብቻ ተናገር ብላ ልጅ ይፈውሳል ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ቃል አውጥቶ ፈውሰው የሚለውን ወስደን ማሁን ትምርት ነው የምንሰራው ማለት ብላቴ ነው ኖሬ ታቦ በመጠኝ ቶሪያ ነው ስለዚህ አንተ ለቤት ወጣት አስፈልግ ቃል ብቻ ተናገር አንተ የእምነት ኦፕሬሽን ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ጥሩ ነው ማለት አትናገራለህ ታስፈልጋለህ አትናገራለህ ታስፈልጋለህ ይሄንን ለቶሪያ ባብረታ ካላችሁ ቃል ብቻ ተናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስም በቃሉ አስተላልፈ የሚል ነገር አለ ነው። 
ነው ሰውየው ያመነው ክርስቶስን ያመነው በክርስቶስ ነው የተማመነው እንጂ ክርስቶስ በሚናገራቸው ቃላቶች ላይ አይደለም የሰውየው እና አድራጊው ላይ እንጂ አድራጊው በመንም መልኩ ሊፈውስ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቃል ብቻ አይደለም ይፈውስ በጁዳ ሶፍ ታውሷቸዋል ልብሱ ነክተው ተፈንቅሷል ብዙ መንገድ አለ ግን ይሄንን ጥቅስ እየጠቀሱ ስለ አንደ በትቃል ወይ ደሞ ስለ ምን ተሃይል ማስተማር ስለዚህ እኛ እንድናምን እየተጠራ ነው ደግሞ ቃላችንን ሳይሆን ፈጣሪ አምላክን እግዚአብሔር ስለተናገረ ንግግር ስለፈጸመ አይደለም ነገሮቹ ሰማይና ምድር ሌሎችም ሁሉ የተፈጠሩት የተፈጠሩት ተናጋሪው እርሱ ስለሆነ ነው መናገሩ ሳይሆን ተናጋሪው ላይ ነው ጉዳዩ ያለው ክርስቲያኖች ነገሮችን በመናገር ወደ መኖር ማምጣት እንደሚችሉ አይነግራ ነው። ንጻፍ ቅዱስ ግን ጸልዩ ይላል። እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ማድረግ ለሚቻል አምላክ እንድንጸልይ ይነግራና። እግዚአብሔር ብቻ ነው ነገሮችን ተናግሮ ወደ መኖር ማምጣት የሚችልው። እርሱ ብቻ ነው ፍጥረትን ሁሉ ተናግሮ ወደ መኖር ያመጣቸው። ዘፍጥረት አንድ አንድ። የርሱ ቃል ነው በእኛ ላይ ህይወትን ተናግሮ መንፈሳዊ ህይወትን እንድንጀምር ያደረገ። ስለዚህ የተጠራ ነው ወደ እርሱ እንድንጸልይ ነው። አሎታችንን ተቀብሎ እንዲመልስልን መትጋት አለበት ነገር ግን እኛ የመፍጠር ኃይል የለን they also teach that prayer አሎት ማለት እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዲሰራ ለእግዚአብሔር ፈቃድ መስጠት ነው ሲሉ ያስተምራሉ ስላውድቀስ ያስተምሩ ደግሞ አዳም ማለት ስጋን ይለበሰ እግዚአብሔር አድርገው ሲቆጥሩት ሀጠትንም ሲሰራ አምላክነቱን እንዳጣ ስልጣኑም ለሰይጣን ታልፎ እንደተሰጠ ይናገራሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዳይሰራ ህጋዊ መብቱን እንዳጣ ያስተምራሉ። ከዚህም ጋር አገናኝተው ሲያስተምሩ ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ምድር ላይ እንዲሰራ ፍቃድን መስጠት ነው። When we pray it we give him legal right to perform it. Yes. Let me define prayer for you in this show. prayer is man giving god permission or license to interfere in earth's affairs in other words prayer is earthly license for heavenly interference god could do nothing on earth nothing has god ever done on earth without a human giving him access so he's always looking for that somebody always looking for a human to give him power permission in other words God has the power but you get the permission. God got the authority and the power but you got the license. So even though God could do anything, he can only do what you permit him to do. Physical alam lay a spirit being. Wo kargo lemehed akal ust magbat alle. Akal ust kar hone physical alam lay spirit being illegal. Agzaber basamaynu anta degmo bemindin no. በመደርነ እግዚአብሔር በሰማይ ነው ሲል እግዚአብሔር በግዛቱ ነው አንተ ደግሞ በምን ሆነ በግዛተ ነህ ማለት ነው ሰው ልጅ ይገዛል በመድር ላይ የሚፈጸመው የማን ነው የሰው ልጅ हिसाब የሰው ልጅ ፍቃድና የሰው ልጅ ስልጣን ነው ምክንያቱም የማግዛት ነው የሰው ግዛት ነው ማንም ኃይል በደንብ አድርጎ የትኛውም ኃይል ከሰው ተጻራሪ ሆኖ ቢገባ ኢሌጋል መንፈሳዊ ዓለም ላይ አልቃ መግባት እንደማትችሉ አንድም ኃይል ያለና አንተ ፍቃድ ምን ማለት አይችልም እግዚአብሔር ግን የሚያስተዳድረው ዓለም መንፈሳዊ ዓለም በመባል ይታወቃል ምድር የማነች ያንተ ነች ፍቃድ በሰማይ እንደሆነ ትሁን ካላላችሁ የናንተ ፍቃድና የናንተ ስልጣን ካለ ጨመረበት ምን አትል ምድር እስካሁን ድረስ እየኖረች ያለችው በሰው ስልጣን በዚህ አስተምሮ ውስጥ እምነት የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ሲጠቀስ እንሰማዋል ምንም እንኳን እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ አማርት ትምህርቶች ማከል አንዱ ቢሆንም በእንቅስቃስ የሚጠቀሰው እምነት ግን በቅዱስ ቃሉ ባእድ ሆኖ ላገኘዋል ዳሪ ግን የተለየ የእምነት መንፈስ አጋባባ አለው አሜን 100 ጊዜ ሞክረ እንቢያለ ነገር ዛሬ አንድ ብለ ተጀምራለ መሆን ይጀምራል አሜን እኛ ኦሬዲ የፌዝ ስፒሪት ነው ውስጥ አችነን ራስ ውስጥ ስፒሪት አችን ላይ ኢንቢልት ቶልዶ ነው የተለየ የዘጋ ካይንድ ኦፍ ፌዝ ይሰራባል ኢየሱስ ውስጥ የሚሰራ አምነት አንተ ውስጥ ይሰራባል አሜን እምነትን እንደ ኃይል ነው የሚረዱት እምነትን እንደ መርህ ነው የሚረዱት እንጂ መጻፍ ቅዱስ ላይ እምነት ምን ማለት እንደሆነ የሚነግረንና አይነግሩንም እነሱ ፌዝ ኦርደር ፓተርን 
ምርሃል በእያንዳንዱ ሂሊንግ ለስትመጣ ፌዝን አፕላይ ለማድረግ የሂሊንግ ፕሪንሲፕል ፕሮስፔሪቲ ጋር ስትመጣ ፌዝን አፕላይ ለማድረግ የፕሮስፔሪቲ ፕሪንሲፕል ፌዝ ቱል ነው ሁሉን መርሆች አፕላይ ምጣ ወደ አፕሊኬሽን መታመጣበት ቱል ነው ዛፍ ቅዱስ ላይ እምነት በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ እንደሆነ በሌላ አካል ላይ መደገፍ እንደሆነ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሚታመን አካል ይሄ ፌዝፉል የሆነ ለናምነው የምንችል የእምነት ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልኩ የተቀመጠ አለ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ እምነት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለሚነግረን ቦዲ ኦፍ ዶክትሪን ይሄ በአማርኛ አሃይማኖት ተብሎ ተተረጎመ ወይ ጁዳ ይውዳ ደግሞ ስለ አንድ አማኖት እንድትጋደሉ ይላል ያ እምነት የሚለው ቦዲ ኦፍ ዶክትሪን ነው ማለት ወይ ደግሞ ሪሊጂን የሚለው ማለት ክርስቲያኒቲ እሱም እምነት ተብሎ ተጠራ ስለዚህ ከነዚህ 3 እና 4 በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ እምነት ከተገለጠባቸው 3 እና 4 መሰረታዊ መንገዶች ውጪ ነው እምነትን ዲፋይን ማድረግ መንገላቱን የጻፉን ሰዎች እኛውን ስለምናወራው እምነት አይደለም የሚጽፉን ነሱ ለመጻፍ የፈለጉት አንድ እግዚአብሔር የመጣ የተገለጠበት አንድ መሲህ አለ እሱ እንድናምን ነው እንግላት የተጻፈልን እንጂ አሁን ሰዎች ስለሚኑን አይነት እነት አይደለም የሚያወራ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ በሽታት ወግዷል ድህነት ከኛ ለቋል ብለው ለሰዎች የውሸትን ተስፋ ይሰጣሉ። ገንዘብ አምላክ የሞን ጉልበት እንዳለው ቅዱስ መጻፉ የነገረን ሳለ ይህንን ወደጎን በመተው አዘወትረው ስለ ገንዘብ ይዘበዝባል። ጤንነትም ለማማኝ የተገባ ርስት አድርጎ ይቆጥሩታል። ክርስቲያን የሆነ ሰው ሊታመም አይችልም። ከታመመ ደግሞ ከአጥያት ወይም ከእምነት ጉልበት የተነሳ ብለው ያስተምራሉ። እነዚህ አስተምሮቶች ምንም አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድጋፍ የሌላቸው አደገኛ ትምህርቶች ናቸው። The main doctrines of the Word of Faith movement. የምንም ቅስቀሳ አስተምሮቶች ከጤንነትና ከብልጽግና ጋር የተገናኙ ሲሆን እነዚህን ነገሮች ማንኛውም ሰው በጣም የሚፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። እስፋ መመረልጉት እነኚህን ነገሮች በህይወታቸው ላይ በማወጅ ለማግኘት ነው። የሚፈልጉት ነገር በመጥራት የሚፈልጉት ነገር በማወጅ በእምነት በኩል የኢየሱስን ስም ለጥፈውበት ጤንነትና ብልጽግና እንደሚኖራቸው ያምናሉ። አይታመሙ ዳማ አይሆንም ይላሉ። ክርስቲያን መደየት የለበትም ክርስቲያን መታመም የለበትም እስከማለት ይደርሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ነገሮች ያስተምራል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሽታችንን ሲወስድኛ ተፈውሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃ ሲሆንልን ባለጠጋ ሆነናል በኢኮኖሚው በጤናው በመኑ ትርምስምስ ሲአሃ ይህ ነገር አልሰማሁትም ወንጌል ለኔ ይሄንን አላለኝም በጌታ በኢየሱስ ስም እናንተ ከእግዚአብሔር የተወለዳችሁ ናችሁ ዘራችሁ እግዚአብሔራዊ ነው መገኛችሁ እግዚአብሔር ነው ጂናቹ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ውስጥ ክስራት የለም አንዳንድ ክርስቲያኖች አጭም በእስ ሄዱ እዚ በሽታ በዘራ አለ ይባላል አለመሳካት ዘራችን ላይ አለ አለማግባት በዘራችን ላይ አለ ስኬታማ አለመሆን በዘራችን ላይ አለ እግዚአብሔር ጋር እኮ ክስራት የለም ፌላሪቲም የለም በሽታም የለም ኃጢያትም የለም ከእግዚአብሔር መተቀበሉ ታዳ ያንኛውንም ዘር እግዚአብሔር አሁንም ዘር ሁለቱንም ይዛችሁ ነው ማለት ነው ክርስቲያን ይሆናችሁት ከየት መጣ ክስረት ከየት መጣ መርገም ከየት መጣ ኃጢያት ከየት መጣ ያምሮ መቆሸሽ ከየት መጣ በሽታ ከየት መጣ ድህነት አንድ ሰው ዳግመኛ ሲወለድ ጽዮን ውስጥ ገብቷል በጽዮን ያለ ታምም ያለው አይልም ስለዚህ ሲያሞ ምንድነው የሚለው ታምም ያለው አይልም ካለ ታምም ያለው አይልም እንደነዚህ ሰዎች ተመረጥ ስጋዊ ህመም የመንፈሳዊ ችግር ውጫዊና አካላዊ መልክት ሲሆን ከመንፈሳዊ ህይወት ያለ መስተካከል የሚመጣ ነው በሽታን የሚያመጣው አለማመን እና ኃጢአት እና አሉታዊ ኩንፈሳ አሉታዊ ንግግር ነው ይላል በሐሳብም ይሁን በቃል በሽታ በአካላችን እንዳለ ስና ስብ ስንና ገር ሰይጣን እንዲል ያገኝና ይወረናል በሽታ ሚይዘናል ይላል በሽታን ስሙን እንኳን መጥራት የለብንም ባዮች ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን 
ስለፈወሰ ብቻ ተነስተን ሁሉ ጊዜ ፈውስ ጋራንትድ ነው ብሎ ማስተማር ትክክል አይደለም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን የሚያሳየን ይሄንን ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈልጉበት ምክንያትና እግዚአብሔር ሰዎችን የሚፈልጉበት ምክንያት የተራራቀ ነው ነሱ ስለ እንጀራ ሱ ደሞ ስለ ሰማያዊ ስለ ዘላለም ነገር ያወራል ነሱ ስለ ግዚያዊ ነገር ያወራሉ ሱ ደሞ ለዘላለም ሲግኒፊካንስ ላለው ነገር ያወራል መስቀሉና ድነታችን የተቆራኙ በመሆናቸው ስለመዳናችን እርግጠኛ ሆነን እንደምንናውቀውና እንደምንመስከረው መስቀሉና ጤንነታችን የተቆራኙ ከሆኑ እርግጠኛ ሆነን የምንለማመደው መሆን አለበት ነበረበት ማለትም ያመነ ክርስቲያን ያለ ምንም ትርጥር እንደሚድን ይየዳነ ክርስቲያን ደግሞ ያለ ምንም ጥያቄ ማንንም ከማንንም ሳይለይ መታመም የለበትም ገሊ ሆነት ነው ማንንም ክርስቲያን ጌታን ተቀበለው ሲድን አይታመም አይደል አይደለም ይታመም አይታመም የሚሉ ሀሰተኞች እየዋሹ ነው ክርስቶስ ለጤንነትክ ተገርፏል ደውሄን ወስዷል ህመምን ተሸክሟል ስለዚህ ህመምን እና ደውሄን ስለወሰደ አንተ በክርስቶስ በሚሆን እምነት የተከፈለልህን ሁሉ ማውረስ ትችላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዋጋ ከፍሎ ደውሄን ህመምን ስቃይን በመገረፉ ቁስል ፈውሷል አዲስ ቫይረስ አዲስ መከራ የለም በሽታ የኢየሱስ ጣላት ነው ስለዚህ ነው በመስቀል ተረቀው ያስወገደው የሚናገር ክርስቲያን ግን አንድ ወጥ የተከፈተ ክርስቲያን ግን ገና ዶክተሩ ሲናገሩ እንደዚህ ተመገረፉ ቁስል ተፈውሻለው ካንሰር በሬ ላይ ስልጣን ያለው እሺ አንድ ሰው አሜን ይበርሱ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ የመገረፍ ቁስል ተፈውሻለው ኢየሱስ ክርስቶስ ህመምና ደውል ወስዶታል አንተ በሽታ በኔ ስጋ ላይ መቆየት መቆየት አትችልም ስለዚህ ለቀውታ በርዝራይትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል ለምን በበሽታ ምንጭ ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ኢየሱስ ደግሞ ህመማችንና ደውያችን ወሰደ በርሱ የመገረፍ ቁስል ተፈወሰ ነው ይላል ስለዚህ ይሄን ቃል ማመን as we think about Isaiah 53 ስለ ኢሳይያ 53 በመናስበበት ጊዜ ወደ ምዕራፍ ወደ አውዱ ስንሄድ የሚገርመው ነገር ከቴኛም የሚጻፍ ቅዱስ ክብር ይልቅ ይህንን ያሰት ትምርት ለማስተማር የማይሆነው ክፍል ይሄ ነው ምክንያቱም ኢሳይያ 53 ላይ ኢሳይያስ የተነበየው መሲሁ ከመምጣቱ ከብዙ መቶ አመታት በፊት ሲሆን ትንቢቱም ስለሚሰቃየው አገልግሎይ ነው ሙሉ ምራፉ የሚያወራው በስጋ ሆኖ ስለተሰቃየው እግዚአብሔር ነው የእርሱም መድቀቅ የጌታ ፍቃድ እንደሆነ ማለትም እንደሚቆስልና በእኛ ፈንታ እንደሚጎዳ ይናገራል በርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን የሚለው ሐረግ ለብልጽግና ነገር መጠቀም አንችል ክርስቶስ በመጀመሪያ ለዚህ ነገር ሲል አልመጣ በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እስከ 17 የተጻፈውን ስናይ የንጥቅ ስናገኛለን የንጥቅስ የተጠቀሰው ጌታ ገና ሳይገረፍ መከራ ሳይቀበል ሳይሰቀል ሳይሞት ነው የተጠቀሰው ማን ነው ነብዩ ኢሳይያስ ምን ተብሎ በነብዩ በኢሳይያስ እርሱ ድካማችንን ተቀበለ ደውያችንንም ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ተብሎ ነጭ ገና ከመስቀሉ በመስቀል ላይ ከመዋሉ ከ3 አመታት በፊት ይሄ የሚያሳየው አዳኙና ፈዋሹ የተነገረለት መሲህ እሱ መሆኑን ለማሳየት የተጠቀሰ ጥቅስ እንጂ የሰዎቹን ደውይ ለመሸከም ጌታ ገና በመስቀል ላይ አልዋለም ነበር የማቴዎስ አጠቃቀስ ያ የተነገረለት መሲህ ያ ኢሳይያስ የተነበየለት መሲህ እሱ መሆኑን ለማሳየት ነው ክርስቶስ ይፈውሳን የመጣው ትልቁ ቁጥራታችን ነው እርሱም የኃጢያትን ይቅርታ ማግኘት ነው ምክንያቱም የኃጢያ ደሙ ዝሞት ነውና ስለዚህ የኃጢያት ይቅርታ ከምንም በላይ ያስፈልገናል ይሄ ክፍል ኢሳይያ 53 ስለ ስጋዊ ነገር ያወራ ወይም ክርስቶስ ለሰራው ስራ አካላዊ ፈውስ እናገኛለን ይያለ ሳይሆን የመጣው መንፈሳዊ ፈውስ ሊሰጠን ነው ይያለ ነው እግዚአብሔር አብ ልጁን ያደቀቀው ለህዝቡ ኃጢያት የሚገባውን ቁጣ ኃጢያት በማያቀው በኢየሱስ ላይ በማፍሰስ ነው ክፍሉ ያወራ ያለው ስለ ስቃየ ሎሊው ነው ስቃየ ሎሊው ደግሞ ከብልጽግና ወንጌል ጋር በፍጹም የማይሄድ ነገር ነው 
የጌታን የመስቀል ሞት እኛን ከማዳኑ ባነሰ ነገር መለወጥ ትልቅና አደገኛ አስተት በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ሲል ስጋዊ ፈውስን ያለ መሆኑ ቆልጭ ብሎ የሚታይ ነው አውዱን سنመለከተው ዞሪያ ገባውን سنናዩ የመስቀሉ አላማ ድነት እንጂ የስጋ ፈውስ አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ተመልሶ ከመምጣቱ በፊት አማኞች ከትኛው ማይነት ስቃይ ከትኛው ማካላዊ በሽታ ነጻ ሆኖ ያለ መከራ ይኖራሉ ሚን ተስፋ መጻፍ ቅዱስ አልገባልን ፕሮስፔሪቲ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ለኢትዮጵያ አሜን ለኢትዮጵያ ከፕሮስፔሪቲ ውጭ ምን ይሰበካል እስቲ በጌታ በልጸገና ታስተምራለ ሆያ ጻድቅ ነበር ክርስቶስ አንተ መራባችንም አይቴሉ መራባችንም አሜን በረከት በጻድቅ ምን ላይ ስለዚህ አንተ በረከት እሳም እስቲም እሳም የለም አናት ላይ ነው ያለው ክርስቶስ ለዲህነት ዋጋ ከፍሏል ለዲህነት ዋጋ ከፍሏል ማለት በሌላ አማርኛ ክርስቶስ አንተ ከዲህነት ወደ ብልጽግና እንድትመጣ ይጠብቃል ኤክስፔክት ያረጋል ከፍሏል ዋጋው እግዚአብሔር ፖቨርቲን ይጣላል ፖቨርቲ መንፈስ ነው ዲህነት መንፈስ ነው ዲህነት ኃጢያት ነው ገንዘብ የሌለው ኃጢያት ነው አላል ገንዘብ የሌለው መንፈስ ነው አላል እኛ ያልነ ያለ ነው የእግዚአብሔር ህይወት በአንተ ዘር ሆኖ ይገባው ለብልጽግና ለጤንነት ለክብር ነው የዚህ ዓለም ነገሮች የእግዚአብሔር በረከቶች ማሳያና በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የማግኘት ማረጋጋጫ ማድረግ ነው በረከቱ የእግዚአብሔር በረከት ማሳያ ተደርገዋል የዚህ ዓለም ነገሮች መኪና ጥሩ ኑሮ ጥሩ ቤት የብሌሲንግ ሃይሊ ፌቨርድ ነኝ አም ብሌስድ ሃይሊ ፌቨር የሚሉት ከዚህ የተነሳ ነው እንደነው ማረጋጋጫው ዘና ብሎ ቀብረር ብሎ መኖር ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የማግኘት ማረጋጋጫ ተደርገዋል እንግዲህ ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች ምን ይበሉ ጃቤር የረሳቸው የተዋቸው አይነ ሰዎች አድርገን ቁጣራቸው ወይስ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ያገኘ በብልጽግና አስተምሮ የተሳለው ክርስቶስ ምን አይነት ክርስቶስ ራሳችሁን በመካድ መስቀሉን ተሸክማችሁ ተከተሉኝ የሚለው የተሰቀለው ክርስቶስ አይደለም ስለዚህ መስቀሉን የመበልጸጊያ መንገድ means ማድረክ ወይም ደግሞ የመስቀሉን ግብ መበልጸግ እንደሆነ መፈወስ እንደሆነ ይሄን እንደዚህ አድርጎ ማስተማር የተሰቀለውን ክርስቶስን ማዋረድ ነው ለኔ አለ ወልግዜ ዳሃ ሆኘ ይኖርallowed በቃ ድነት ነው መንፈሳዊነት ይያልኩ አይደል ድነት መንፈሳዊነት አለ ባለጠጋ መሆኑም መንፈሳዊነት አለ ሁለቱ ውስጥ መንፈሳዊ መሆን ግን ይቻላል ከምን የተነሳ ከብልጥግናም የተነሳ አይደለም ከድነትም የተነሳ አይደለም because of Christ ማ ከክርስቶስ ጸጋ ወይም ኃይልን ከመሽጠን ከክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ በሁለቱም ልዩነት የለው ማውራ ጳውሎስ ለኔ ህይወት ነው ያለው ክርስቶስ ለዚህ ድነት እርግማን እንጂ በረከት አይደለም እኛ ደግሞ ከማናቾ ምህር ግርግማን ነጻ ነው ስለዚህ አማኞች ከድህነት ከፋይናንሻል እና ማቴሪያል እጥረትና ድህነት ነጻ ወጥተው እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፐርፌክት ዊል ዊል ነው ድህነትን ወስዶልኛል ምንጭ ድህነትን ወስዶልኛል ይበል በሱ ድህነት እኔ ባለጠጋ ተደርጋለሁ አሜን በልስ ያንተ ባለጠግነት ምን አይነት ነው ስፒሪቹዋሊ ባለጠጋ ነህ ማቴሪያሊ ባለጠጋ ነህ ፊዚካሊ ባለጠጋ ነህ ፋይናንሻሊ ባለጠጋ ነህ ዩ ቤተር ቴክ ዩ ቤተር ቴክ ዚስ አኖይት ሳሬ ግድብ የታሰ በረከት ያገኛለ that that passage on ክፍል ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 አንድ ወነተኛ ክርስቲያን ከላይ ተመልክቶ ወደ ተሳሳተ ትምርት ሊወስ ይችላል ምክንያቱም በዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ ክርስቲያኖች ኩሳዊ ሀብታቸው ለሌሎች ክርስቲያኖች እንዳካፍሉ ሲያበረታታ ስለምንናይ ነው ይህንን እንደደርጉ ያበረታታቸዋል ከመበረታታባቸው መንገዶች አንዱ ወደ ክርስቶስ በመጠቆም ነው ጳውሎስ ባለጠጋ ስለነበረው ክርስቶስ ያወራል ባለጠጋ ሲል ኩሳዊ ሀብትን እንዳልሆነ ግልጽ ነው ክርስቶስ ባለጠጋ ነበር ሲል ከእግዚአብሔር ጋር በክብር ነበር ለማለት ነው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረውን ህብረት የሚጠቆም ነው ወደ ምድርም ለመምጣት ያንን የመሰለ ክብር ታወራ ነደሃ ሆነ 
ደሃ ሆነ ማለት ስጋ ለበሰ በእኛ መካከል አደረ ሰው የሚስተማው ስሜት ይስማው ነበር ሰውነቱን ተቀበለ የሚለውንና የመሳሰሉትን የሚገልጽ ቃል ነው ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ክርስቶስ ይህንን ካደረገልን እኛ ደግሞ ምን ያህል አብልጣን ገንዘባችንን ሌሎች መስጠት እንዳለብን ነው ስለ ድህነታችን ተናግሮ ባለጠጋ አደረገን ሲል ደሃ የነበርነውን በቁሳዊ ሀብት ባለጠጋ አደረገን ለማለት ነው ብለ ማሰብ ይለብን ጳውሎስ ይያለ ያለው በመንፈስ ድሆች የነበርነውን እንዴት በመንፈሳዊ ነገር ባለጠጋ እንዳደረገን ነው ኤፌሶን መልእክትን ተመልከቱ በክርስቶስ በእክል ሁሉንም መንፈሳዊ በረከቶች አግኝተናል እኛ ክርስቲያኖች መንፈሳዊ ባለጠጎች እንደሆኑ ያሳያል ጳውሎስ ይህንን በማንሳት ክርስቲያኖች ሀብታቸውን እንዲያካፍሉ ያበረታታቸዋል። አንድ ክርስቲያን ጥቅሱን ብቻ መዝዞ ክርስቲያኖች ሀብታም እንድንሆን ይፈልጋል ወደሚል መረዳት ሊመጣ ይችላል። ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስንና አውዱን سنመለከት ግን ይህንን መረዳት አናገኝ። አውዱ የሚያወራው ክርስቲያኖች በክርስቶስ በኩል ገንዘብ ማግኘታቸው ሳይሆን ያላቸው ገንዘብ ማካፈል እንዳለባቸው ነው የሚናገር። ከድህነት መስዓመ ባክፍ ከድህነት የውለቱን ዳስሎ <laughs> ምንም እንኳን የመንፈስ ቅዱስን መገኘት አብዝተው የሚሹ ቢመስሉ የቅዱሱ መንፈስ ማንነት እና ስራ ላይ የተዛባ መልከታ አላቸው መንፈስ ቅዱስን እንዳምላከ ማየት ይልቅ እንደ ኃይል አድርጎ ይመረዳት ችግር ይስተዋልባቸዋል በነገግራቸው አምላክነቱ እንዲቀበሉ በድርጊታቸው ግን ይከብዳል ያ ሰም ዘ ቢገስት ኔጌቲቭ ኮንቴምፖራሪ የሚታዩ ትላልቅ የስታት ትምህርቶች በአዋረት ስራ ላይ ካለው ከአስማተኛው ሲሞን ተግባር ጋር ይመሳሰላሉ። ሲሞን የመንፈስ ቅዱስ ኃይልን ተመልክቶ ኃይሉን ብቻ ሲፈልግ እንመለከታለን። ይህ ተግባሩ ከስላሴ አንዱ የሆነው መንፈስ ቅዱስን ያሻውን የሚያገኝበት ኃይል አድርጎ መቁጠሩን ያሳያል። በእኔ እይታ ይህ ስለ መንፈስ ቅዱስ የተነገረ በጣም አስቀያሚ የሆነ መረዳት ነው። ሰም አንዳንዶች ሊገቱት ያልቻሉት ሳቀ እንደሞላባቸው ይናገራሉ። በዚህ ለመምራቸው ውስጥ ጌታ የውቀትን ቃል እንደሰጣቸው ይናገራሉ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ትምህርት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደሚያዝ መጽሐፍ ቅዱስ አይነገረም። ስለ መንፈስ ቅዱስ ለናውቀ የሚጋባና ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ገዝቶች ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን። እምነት ቃል አስተማሪዎች በአድ ለመምድ በመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ተከታውታል የበሩቅ ምስራቅ ያሉ ሃይማኖቶች ሚልማመዷቸው ነገሮች እንደገና ደግሞ በመራባ በመራቡ ማለም ያሉ ዘመናዊ ጥንቆላዎች ሚልማመዷቸው ነገር ክርስቲያናዊ ከለር ሰጥተውት ክርስቲያን የመልክ አሲዘው ወደ ቤተክርስቲያን አሽሉ ከባስ ገብተውታል በዬ አመናል when they experience the manifestation of the spirit ለመመት ለማመድን ብለው የሚናገሩት አብዛኞቹ ተክባር ህንድ ውስጥ ካለ ኩንዱሊኒ ከሚባል የጥንቆላ ልምምድ ጋር ተቀራራቢነት አለው አንድ አይነት ለምምድ አላችሁ ማሪላ ኪታ ሰላሉ ከጣዋ ወደ ቢሪ ወደ ኦራን ላይን ከጣዋ ወደ ኩዋርጋ ማሳራካት ዱንያ ዳን ነጋራ ሜትል ኢትሰልፍ 
kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga. The Holy Spirit is a person. Manfask adus manenat allah. Ke uz wey manenat ili lo highlight allah. Manenat allah. Kazila si uz sos dengi wa kalla. Yenen ba dis kita nus tu begal sanay wa allah. Manenat allah. Sarau chun si sara sabu chun si nada highland si sat si mara merit si sat sanay wa allah. Highl sayhon manenat. Sila manfask adus nasib yasila si amlak sos dengi wa kalla dona mas thal asfalagi. Sarauun dagmu sin malakat. አሁን መሰበ ያለብን እኛ ያያዘዝኑ የሚሰራ እንዳልሆነ ነው መንፈስ ቅዱስ ለአላዊ ነው በእኛም ውስጥ ይሰራል አብዛኛው ያሰት ምርቶች እየተሳሳቱና የማይስተውሉት ነገር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ መሆኑ ነው አዲስ ኪዳንን سنመለከት መንፈስ ቅዱስ የሙላን ማለት ወይም በኃይል ያስተጥቀር ማለት ምን ማለት ነው አንዱ ትርጉም ጋላቲያ 5 ላይ የተጠቀሰው የመንፈስ ፍሪ ነው ይህ የቅዱሱ መንፈስ ወሳኝ ሥራ ነው ሊቀድሰንና ለነጻን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ጣሯል እና ታዲያ ለቆጠቁት የሚገባው ፍሪ ምንድነው? ብዙ ገንዘብ ማያዝ ነው? ይሄ ከመንፈስ ፍሪ ውስጥ አንዱ ነው? አይደለም። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትግስትና በጎነት ናቸው የመንፈስ ፍሪዎች። በዚህ መለኪያ ነው አንድ ሰው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ ነው ወይም በመንፈስ የሚመላለስ ነው ብለ መበየን የምንችለው። የምንለካው ብዙ ገንዘብ ባለው ወይም ትልቅ ቤት ባለው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መንፈስ ፍሪ ነው የሚያወራው። ብዙ ዘመነኛ ትምህርቶች እዚህ ላይ ይስተሳሉ። የመንፈስ ቅዱስ የመቀደሱ ነገር ይረሳሉ። የመንፈስ ቅዱስ ዋነኛ ሥራው ህዝቡን እየቀደሰ ክርስቶስን እንዲመስሉ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንነትና ሥራ የሚናገረውን ትምህርት ችላይ ማለት ነገር አለ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ሥራ ስናስብ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ነገሮችን ይነግረናል። መጽሐፍ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ እንደሆነ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። የመንፈስ ቅዱስ ስትንፋስ ያለበት መጽሐፍ ነው። ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው የጻፏቸው መጽሐፍት ናቸው ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍ እስትንፋስ ያግዛብየር ያለባቸው መጽሐፍት ናቸው የማ በጣም ወሰኝ ነው ክርስቲያኖች መጽሐፉን ሲያነቡ የመንፈስ ቅዱስ ስራ አብራቸዋል ክርስቲያን መሆን የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ልባችንን የሚለውጣው መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ይነግረናል የሚቀየረን አዲስን ህይወት የሚሰጠንና አዲስ ፍጥረት የሚያደርገን መንፈስ ቅዱስ ነው አሰት መራቁ ብቻ ዋጋ የለው አሰተን ጥለን ወነተን ካለያትን ከስረና ያሰት ወንጌል አያድንም ብለን ወነተኛውን ወንጌል ካላወቀን ጠፍተና ሰውን ሁሉ ሊያድን የተሰጠ አንድ ወንጌል አለ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሰው ሊድን የሚችለው በዚህ ወንጌል ብቻ ነው ወነተኛ ወንጌል ግን ምንድነው ወነተኛውን ወንጌል ወነተኛ ካልሆነው የምንለይበት መሰረታዊ የሆነው ወነተኛው ወንጌል ራሱ ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስአችን ማለት ነው ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ኖ ዘ ፎልስ ጋስፕል ያሰት ወንጌል የቱ እንደሆነ ማወቅ አስፈልጊ ነው ነገር ግን ያሰተን ወንጌል ለመለየት ኡነተኛውን ወንጌል ማወቅ ግዴታ ነው ዓለም ላይ ለናው ከመንችለው በላይ ብዙ ያሰት ወንጌል አጣጥ ግን ኡነተኛውን ወንጌል ካወቀን ያሰት ወንጌልን ስለሰማ ችግር እንዳለባቸው ወዲያውና አቀለ ኡነተኛው ወንጌል ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች የሆነ ዜና ነው ዘ ትሩ ጋስፕል ኢዝ ዳት ኡነተኛው ወንጌል እግዚአብሔር አብ ሀጠተኞችን እንዲያድን ልጁን ወደ ዓለም ልቆታል የሚለው ነው። የወንጌልም ጭብጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀጠታችን ሲል በመስቀል ላይ ሞተ የሚለው ነው። ከዚያም ተከበረ በሶስተኛውም ቀን ተነሳ። What's the good news? Well we need the bad news for Zina mindinna. Ersun lemawq matfon Zina majemeriya mawq yasfelgal. Matfu Zina yino. Enya hullachin beqiddus hamlak amsal yetefetterinnen. ይህንን ዘፍጥረት አንድ ላይ ያለው የፍጥረት ታሪክ ላይ እንመለከታለን የተፈጠረው ነገር ሁሉ መልካም ነበር ከዚያ ግን አዳምና ሕዋን እግዚአብሔር ለመስ ቃሉን ባለማመናቸው ኃጢያትን በፊቱ አደረጉ 
በዚህ ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ ኃጢአት የተፈጠረው ፍጥረትን አበላሸ የኛን ሰውነት አበላሸ ከምን በላይ ደግሞ سنወለድ ኃጢአተኞች ሆነ እንድንወለድ አደረገ ወደ ኃጢአት የሚያዘነብል ማንነት እንዲኖረንም አደረገ መጥፎ ዜና ይህ ነው እያንዳንዱን አሜሪካዊ ሆነን አፍሪካዊ ወይ ከይዚያ የመጣ سنወለድ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር የራቅን ነበር ከርሱ ጋር መልካም ግንኙነት ማን ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት አልነበረንም ብቻ ሳይሆን ጥላቶቹም ነበር ምክንያቱም አንደኛ ኃጢአተኞች ሆነን መወለዳችን በመቀጠል ደግሞ ህይወታችንን ስንኖር ኃጢአት እየሰራን የፈጠረን አምላክ ላይ ስናመጽ ነበር ይሄንን መጥፎ ዜና ያልኩት ወንጌል መልካም ዜና ስለሆነ ነው ሰዎች ኃጢአተኞች መሆናችንን አውቀን በደለኞች ቆሻሾች ተልካሾች ርኩሶች መሆናችንን አውቀን በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እስከ 16 የተጻፈውን ሙስሊም በመድረ በዳባብን እንደሰቀለ እንዲው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅ ንስክ ይሰድረስ ዓለሙን እንዲው ወዷልና የሚለውን የተሰቀለውን በስጋ የመጣውን ጌታ እንድንተዋወቀው ነው ተዋውቀነው እርሱ እንዳዘዘን እኛም ደቀ መዝሙሩ እንድንሆን ራሳችንን ከደን መስቀሉን ተሸክመን እለት እለት እንድንከተለው ነው There is a way to be reconciled to God ከፈጠረ ሐምላክ ጋር መታረቅ የምንችልበት መንገድ አለ የመኖር ትርጉምና አላማ የሚገኝበት መንገድ አለ ኃጢአት ይቅር የሚባልበትና መዳን የሚገኝበት መንገድ አለ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል በመልካም ዜና በኢየሱስ በእ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው የሆነው ኢየሱስ ወደ ምድር መጥቶ በፍጽምና ኖረ ማንም ሰው ሊኖረው የማይችለውን ህይወት ኖረ ጻድቅ ነበር እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ በፍጹም ሐሳቡ በፍጹም ነፍሱ በፍጹም ኃይሉ ይወድ ነበር ሌሎችንም ይወድ ነበር ለኖሩ የማንችለውን ህይወት መኖሩ ብቻ አይደለም ስለኛ ኃጢአት ሲ በመስቀል ላይ ሞቷል ሞቱም ዝም ብሎ አይነት ሞት አልነበረ በህዝቡ ምትክ ሆኖ የሞተ ሞት ነው ኢየሱስ ኃጢአት ሊለበት ቢሆንም እንኳን መስቀል ላይ ሳለ እግዚአብሔር ቁጣውን አወረደበት ስለ ህዝቡም ኃጢአት ክርስቶስን ቀጣው ስለተሰቀለ ስለሞተና በሶስተኛው ቀን ስለተነሳም ኃጢአተኞች እምነታቸውን እዚ ላይ በማድረግ በክርስቶስ በመታመን ይድናል ለእነሱም ያደረገው ሁሉ የሚያምኑ ለእነሱ ሲ ፍጹም ህይወት እንደኖረ የሚያምኑ ለእነሱም ሲ በመስቀል ላይ እንደሞተ የሚያምኑ በክርስቶስ የሚደገፉና እንደከበረ ሀብት ክርስቶስን የሚያዩት ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ይችላሉ። በእምነት ብቻ በክርስቶስ ብቻ ነው የሚዳነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። ወንጌል ይሄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዊ የሆነ ክርስቲና ከሌሎች አማኖቶች የሚላየው በዚህ ምክንያት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዊ ክርስቲና በጸጋ ብቻ በእምነት በኩል ብቻና በክርስቶስ ብቻ እንደሚዳን ነው የሚያስተምረው። ሌሎች አማኖቶች የውሸት ወንጌሎች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ስራ መስራት እንዳለብን ይናገራሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅና ተቀባይነትን ለማግኘት እምነታችን ከስራ ጋር መደመር ያስፈልጋል ይላሉ። ወንጌል ግን እንዲህ አይደለም ይላል። ድነትን የምናገኘው በጸጋ ብቻ በማመን ብቻና በክርስቶስ ስራ ላይ በመደገፍ ብቻ እንደሆነ ይነግረናል። ምን አይነት አስደናቂ ምስራ ዜና ነው? ወንጌል እኮ የመስቀሉ ቃል ነው። ክርስቶስ ለኃጢያተኞች መሞቱ ነው። ማንም ክርስቶስን ሊከተል ቢወድ መስቀሉን ሊሸከም ጌታን ሊከተል መወሰኑ ነው። ሰው ኃጢያቱ ሳይነገረው መፍቴውም ሳይነገረው ድንቅ ላይ ነገሩ ድንቅ አይደለም እንጂ ድንቅ ላይ የተንጋጋ ህዝብ ይሳካላል ይሆንልሃል ተነግሮት እንዴት ነው ጌታን የሚያገኘው እንዴት our message our good news is not about calvary our good news is not about even the resurrection you know satan doesn't want you to to preach anything bad but he had us preaching some good things like calvary like the blood like the resurrection do you know why the people on your job really ain't christians right now because you are preaching to them jesus christ see that's not what you supposed to preach jesus ko ne mantem yetekettelno yegzabeli silona adella ያቀዎቻችንን ስለፈጣ ክርስቶስ በስጋ የመጣው ለአንድ ጉዳይ ነው ለፎስ አይደለም ሰውችን ለማበልጸግ አይደለም ይሳካላል ይሆንልሻል ይል አይደለም 
ሸቀጥ ሊቸርቸር አይደለም እንጂም ከመቅደስ ቸርቻሪዎችን ሌቦችና ወንበዲዎች ብሎ ነው ያባረራቸው ለዚህ ሁሉ ጌታ ስጋ አለበሰም ለአንድ ነገር ግን ስጋ ለብሷል በስጋ መጥቷል ያ ነገር ደግሞ ስጋ ካለበሰ የማይደረግ ነገር ነው ያም ምትካዊ ሞታችንን በመስቀል ላይ መሞት ነው ደሙ መፍሰሱ ነው በስጋ ካል መጣ ስጋ የለም ስጋ ከሌለ በመስቀል ላይ የሚፈስ ደም የለም ደም ከሌለ ስርየት የለም ይህ ነው ባሰተኛ ንብያት የማይሰበከው የብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎች ሀብትን ስለመሰብሰብ ሲዘክሩ ወነተኛ ክርስቲያኖች ሀብታቸውን ተተው ለጌታ ይሰጣሉ ነዚያ ስለ መጪዎቻቸው ሲሰብኩ ነዚ ወንጌልን ሊሰብኩ መጪዎቻቸውን ይጥላሉ በዘመናት መካከል ብዙ ክርስቲያኖች ለወንጌል ሲሉ ከተመቻቸ ቦታ ወጥተው ወደ ማያቁት ሀገር ሲሄዱ አይተናል ለጌታም ስም ሲሉ ማናቸውን መከራ ሲቀበሉ አስተውላ I've been living in Tigray for አስራአምስት አመታት ነው ያለው ወንጌልን ሲሰብክና የእግዚአብሔርን ቃል ሲስተምርም ነበር ባለት ዳርኔ ሚስቲ ትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያዊት ናት ሁለት ልጆችም አሉ። ለቀ ክርስቲያን ይያለው የሆነ ኮንፈረንስ ተካፍዬ ነበር። የኮንፈረንሱ መልእክት ስለ እግዚአብሔር ምህረት ሲሆን ዮሐንስ ራይ ምራፍ 5 እንደማጣቀሻ ሲመሳ ነበር። ትፍሉም ከተለያየ ዘር ነገድ ቋንቋ የመጡ ሰዎች የበጉ ዙፋንን ከበው ሲያመልኩት እና ሲያወድሱት የሚናገር ነው። ከተለያየ ዘር ነገድና ቋንቋ በደሙ ስለዋጃቸው ሲያመልኩት ያሳያል። ለሚሶናዊነት ጥሪ ካነሳሱ ይማከል አንዱ ይሄ ክፍል ነበረ። እግዚአብሔር የሆነ ቦታ በሆነ መንገድ እንዳገለገለው እንደፈለገ ተሰማ። be a part of a church መጻሕፍ ቅዱስን በጥልቀት የምታስተምር ቤተክርስቲያን አባል ሆኖ አውዱን በጠበቀ መልኩ ሰዋሰዋዊና ታሪካዊ ትርጉሙ ባልሳተ መልኩና ጻሕፊው ለስተላለፈ ሰበውን መልእክት የምታስተምር ቤተክርስቲያን አባል ሆኖ ሌላው ደግሞ የብሉይ ኪዳንን ትርጉምና በአዲስ ኪዳን ያለውን ፍጻሜ ለማወቅ ካዲስ ኪዳን በመጀመር አጥ ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን ጻሕፊዎች ምን ለማለት እንደፈለጉ አዲስ ኪዳን ስለሚያሳየን ነው ታሪክና ሰዋሰው ተኮር ስናፈታትን በመጠቀም መጻሕፍ ቅዱስን በትክክል መተርጎም አለበት የማለት የልባቡን ትርጉም ማወቅ የጻፈላችሁን ሰዎች ማን እንደሆኑ ማስተዋል የዚያ ክፍል ጻሕፊ ላስተላልፎ ያሰበውን መልእክት መረዳትና ከምን ነው የመጻሕፍ ቅዱስ መጻሕፍ ጥቃት ማስተይት ታጠቃልላል መጻፍ ቅዱስን በትክክል የምንፈታ ከሆነ ከአስተ ትምርት ወጥመድ እንተርፋለ ያስተ ተስተማሪዎች ችግር ስህተት የመጻፍ ቅዱስ ጥቅሶችን በመምዘዝና አውዳቸው ወደ ጎን በመተው መጻፍ ቅዱስ ላይ የሌለና ሐሳብ ይገነባል የሆነ ትምህርት ወደ ክርስቶስ የማይጠቁም ከሆነ የከበረው ሀብት እርሱ እንደሆነ የማያሳይ ከሆነ ሁሉም ነገር የሚገባው ክብርም ሊቀበል የሚገባው ካላሳየ በተቃራኒው ትምህርቱ ከክርስቶስ ክብር የሚያረቅና ወደ ሌላ የሚጠቁም ከሆነ ወደ ገንዘብ ሆነ ወደ ባድነት የሚጠቁም ከሆነ ያሰት ትምህርት ነው ብለን መለየት እንችላለን The good news is not Jesus when the spotlight is in the mer tu maakal kristos lay sayhon lelus tru negeroch lay kehona nalbatim inza tru negeroch melkam ihonu negeroch liyonu ichilal neger gin maakalu egziaber kalona melkam negeroch amlak yetederegu no egziaber bichano zufal lay mekametallebe lelus negeroch zufal lay lamasqemes simoker bezian gize yahasetin timert melayet ichilalachu ye kristiyanu mahabersef chigir ya lamasef chigir yimeslenyal sawasibum እዚህ ሀገር ያለ ሰው ያስብ ማለት ይሳው ማሰብ በሚገባው ለከ ያስብ ምን ማለት ነው አምሮውን አይጠቀም አምሮን ካለመጠቀም ወይ ተነሳ ማለት ነው ወይ ደግሞ አጥልቀው ካለማሰብ ወይ ተነሳ 
ለተለያዩ ነገሮች ተጋልጧል ያምናለው ማለት ነው። አፖስተር ጳውሎስ ታውዝ አስ ሐዋርያው ጳውሎስ ያዋረት ስራ መጽሐፍ ላይ ለኢፌሶን ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሲናገር ከሐሳተኛ አስተማሪዎች እንዲጠነቀቁ መክሯቸው ነበር። አንዱ የሐሰት አስተማሪዎች ለመለየት የሚረዳ ነገር የሐሰት አስተማሪዎች ክርስቲያኖች ክርስቶስ ላይ ሳይሆን እነርሱ ላይ እንዲያተኩሩ መፈለጋቸው ነው። እነርሱ የሐሰት አስተማሪዎቹ ይሆናሉ። ዙፋኑ ላይ የሚቀመጡት። አሁን ሰውን እንዲባክበር ምን ጥቅም አለው? ምናምን አለችን ማለት ነው። ከዛ እንዲያልኳት እግዚአብሔር ያለው ሰው ውስጥ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ምን ማክበራችን የሚታወቀው አየር ላይ سنሰገድ አይደለም ወይ ወደ ጸሃይ አንሰገድ ኢየሱስ ጌታ ነው የእግዚአብሔርን ሰዎች በእውነተኛ ቀባትና ማንነት سنናከብር ነው They are the ones who become rich እነሱ ናቸው ሀብታም የሚሆኑት ሁሉም ሰው ወደ እነርሱ ነው የሚመለከተው እነዚህ ሰዎች ክርስቲያኖችን ወደ ክርስቶስ ከመጠቆም ይልቅ ወደ ራሳቸው ይስቧቸዋል ይሄ ዋነኛ ምልክታቸው ነው ሌላው ደግሞ በአዲስ ጊዳም መጽሐፍ ላይ የምናስተውለው ነገር ፓስተኛ አስተማሪዎች ጋር የሃጠት ልምምድ ታይዞ መነሳቱ ነው ለክርስቶስ የማይኖር ህይወትን እናያለ በዚባዊ ቅሌትን ስግብግብነትን ምኞትን ጥላቻን እና ሌሎች ሃጠቶችን ፓስተኛ አስተማሪዎች ሁሉ ብዙ ጊዜ እናያለ የሚያስብ ኮሚኒቲ የለን ጥቂቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛው ክርስቲያናዊ ማህበረሰብ አያስ አምሮ ነው አይተከመው እና በሌሎች አምሮ ነው የሚተከመው ሰዎች ያስቡለት ተቀብሎ ሰዎች ባስቡለትና በነገሩት ነገር ላይ ህይወቱን መስርቶ የሚኖር ማህበረሰብ ይበዛል ይሄ አምናለሁ ማለት ነው እንዲያው አንዳንዶች በጣም ክሪቲካል የሆነ ውሳኔዎች በህይወታቸው ውስጥ ያለውን ክሪቲካል የሆኑ ውሳኔዎችን ሳይቀር ሰዎች በሚሏቸው ነገር ላይ ይመሰርታሉ ይወስናሉ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ተገብ ያደለም። እንደው ምን እንደሆነ ሁሉም ጋር ይሄዱ ዘይት እየቀበሉ ተሰው ቄስ ነው። እነዚህ ኡነተኞች ውሸተኞች መሆናቸው ለኔ ጉዳይ አይደለም። ዛፍ ቅዱስ ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ የሰጠው ማንዴት አለ። የሰጠው ስልጣን አለ። እንድንፈትሽ እንድንመረምር አምሮአችንን እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ቃልም ስለሚያበረታታ ማለት ስለዚህ መሰረታዊው ችግር በየማስቦ ያገራችን የሚጠይቅ ሳይሆን ዝም ብሎ የሚቀበል ማህበረሰብ ነው ይሄ ለስተት ትምርቶች በጣም አጋልጦናል ይሄ አስባለሁ ማለት ነው we should not hate the false teachers አስተኛ አስተማሪዎችን ለንጠላ ይቀባል ነገር ግን ፍቅራችንን የምንገልጥበት ልቁ መንገድ እነርሱን በማቅረስ ነው ብዙ ሰው ስለሚሰማቸውና በጋሃድ ስለሚሰብኩ በጎችን ለመጠበቅ ስንል በጋሃድ ድንገስጻቸው ይቀባል ታዲያ መንጋውቹን የሚወድ መጋቢ ተክላዎቹን ሳይ ምን ያደርጋል ተክላዎቹ መንጋውን ዲበሉ ዝም ይላቸዋል በፍጹ ተክላዎቹን ይጋፈጣቸዋል መንጋውቹንም ይጠብቃል መጋቢያ ልክ እንደዚህ ሊያደርጉ ይገባል ጠንካራ ሊሆኑ ጠንክረው ሊቆሙና ሊከላከሉ ይገባል ይንኑ ልክን ከፍቅር የተነሳ ሊያደርጉ ያስፈልጋል ኢየሱስም ባልንጀሮቻችን ጉደዱ ይሆናል ባልንጀራችን ማን ነው ያስፈ አስተማሪዎችም ባልንጀሮቻችን ናቸው የኤግዛቪየር ጸጋ ሆኖልን ነው እንጂ እኛም በተነሳሳይ ያስፈትነት ውስጥ እንገኝ ነበር ስለዚህ ትዕብት ሊሞላል ሰዎችን ሲቀርገልን እንደመለከት አይገባል ነገር ግን ፍቅራችንን የምንገልጸው እነርሱን በማቅረስ ነው ምክንያቱም እኛ ጋር ኡነቱ እንዳለ አውቀን እነርሱ ድጋ ደግሞ ኡነት እንደሌለ ተረርተን በዚሁ ያሰስ ወንጌ ይቀጥለው ከሞቱ ለዘላለም ከክርስቶስ ርቀው እንደሚቆዩ ይያወቀን ዝም ማለት ለሰዎች ያለንን ትልቅ ጥላቻ ያሳያል ዝም ካለን ለቤተክርስቲያናችን ጥላቻ እንዳለን ያሳያል ለቤተክርስቲያናችን ሆነ ለሐሰት አስተማሪዎች ፍቅር የተሞላ ድርጊት የምናሳየው ኡነትን በፍቅር ስንናገር ነው ከመጻፍ ቅዱስም በመጥቀስ ያሰጥመታቸው በማጋለጥ ነው ይህ ዘመን ሰዎች እንደ ገዛ ፍላጎታቸው አስተማሪዎችን ለራሳቸው በሚያከማቹበትና በሚሰሙበት የጆሮ እከካምነት ዘመን ነው ያለ ነው ይህ ዘመን ያ ዘመን እነዚህ ሰዎች የሚመኙትን የሚፈልጉትን ለመስማት ጆሯቸውን ኮርኩረው ቸርትም ቢት አሰማኝ ብለው ነው የሚወጡት ለነገሩ ቸርትም ቢት ባይሩም ትንበያ ሁሉ ቸር ነው ወቀሳ የለ ተቀደሱ የለ ተመለሱ የለ ንስሐግቡ የለ ሁሉ ቸር ነው ለዚህ ነው አስተኛ ነቢያት እየቀደሙና እየተከተሉ በስብሰባዎቻቸው የሚገኙት 
እነዚ ቸርትም ቢታሰማን ባዮች go to christ ወደ ክርስቶስ ሄዱ ክርስቶስ ሁሉ የተገባው እንደሆነ እዩ ገንዘብ አይደለም ገንዘብ እርካታን አይሰጣችሁ በመክፈት መጽሐፍ ላይ ስናይ ንጉስ ሰለሞን ብዙ ገንዘብ ቢኖረው እርካታ እንዳልሰጠው ሁሉ ከንቱ ደሆነ ሲናገር እና ያለ ይሄንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን ከህይወት ኡደትን ተመልክታችሁ ሊሆን ይችላል ባለጠጋና ሀብታም የሆኑ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ እጅግ ባለጠጋና ሀብታም ይሆን ነገር ግን ክርስቶስ ከሌላቸው አይሞላም ጉልላታቸው ሀብታቸው የህይወት ትርጉምንና አላማ ላይ ሰጣቸው ስለዚህ የምትኖሩት ለገንዘብና ለመልካም ጤንነት ብላችሁ ከሆነ እነሱ ጣውቶቻችሁ ከሆኑ በእነሱ ውስጥ እርካታን በፍጹም አታገኙ በዴታችሁ ለባቻ ስትቀርቡ ምን ያህል ገንዘብና ወርቅ እንዳላችሁ ግድ ሰጣችሁ እነዚህ ነገሮች ግድ ሰጣችሁ እነዚህ የሃጢያት ይቅርታል ለሰጣችሁ አይችሉም እነዚህ ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር አስተርቋችሁ ከእንዲህ አይነቱ ጣውት አምልኮ ዘወር እንድትሉ አበረታታችኋል ከነዚህ ዘወር ብላችሁ የከበረውን ኢየሱስን ይ ምድር ላይ ካሉት በርቆችና ብሮች ከጥሩ ጥንነትን ይልቅ ክርስቶስ የከበረ ነው አትዘናው በእትኛም ጊዜ ክርስቶስን ተመልከቱ ክርስቲያኖች ብዙ ጊዜ ይዘናቃሉ ከክርስቶስ ላይ አይናችንን አስተን ሁኔታዎቻችንን ችግሮቻችንን አንድ አንድም ደግሞ በህይወታችን ላይ ያሉ መልካም ነገሮች ላይ አይናችንን እናደርጋለን መቼም ቢሆን አይናችን ከኢየሱስ ላይ አታንሱ ጴጥሮስ በኋላ ላይ ሲራመድ ምን ሆነ ክርስቶስን ሳይ ሁሉ ሰላም ነበር ግን አይኑ ሰነሳና ሲፈራ እንደሰጠመ ተመልከቱ ابراہیم ላይ ابراہیم ምራፍ 11 እና 12 ላይ አይናችን ሽልማቱ ላይ አድርጉ ይላል ሽልማቱ ሀብት ጤንነትና ብልጽግና አይደለም ሽልማቱ ክርስቶስ ነው ሩጫን በትግስት ሩጡ ከሃጢያት እየራቃችሁና በቅድስና እያደጋችሁ ነው በክርስቲና ህይወት ውስጥ ዋና ገብ የሆነው ክርስቶስን ይዛችሁ እርሱን በማወቅ አደጉ ዛሬም ቃላው ጣባhallo የሚሉ ውሸታሞች ቃላቸው ምንም ነገር መፍጠር አይችልም የቃል እምነት ትምህርት ቃልም እምነትም አይደለም በሽታ ነው ሰዎችም በሽተኞች ናቸው መንፈሳዊ በሽተኞች ፈውስ የሚያሻቸው በሽተኞች እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት በሽተኛ ትምህርት ይጠብቅ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳለ እንዲሁ አሁን ሁለተኛ አላለው ከተቀበላችሁት የተለየውን ማንንም ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን 